Hello. Hi, Debugger. How are you? I'm not at all fine and don't call me Debugger. Be cool, buddy. Enjoy the weather. Hey, Mama. Coffee is coffee? No, it's not. It's not paper. See? I'm going to go to a cup of coffee and I'm going to go to a cup of coffee. कॉफी लो कैफे ने ने विषय पदार्थ दोनों दिन कारण हूँ। Oh my God, कहते हैं रेवेल का कॉफी दाउत मैंने। हटे, ना कुंडल जब पूछा हो कैसा लूँ ने? हम्मो, पहले ने कार्डियोलॉजिस्ट को जुबिल्स कॉले, हार्ट चेक चेंज कॉले, ना कि ना कि कपिल को डकाले तो अपने कुंडल जब पूछा। Don't panic, Mr. Hari. चुड़ ये पेपर लेन रसन दो। Daily वो का कप महा अंटे अरवे एलक मिंचु बात्कों इए मात्र अंटके मा नालबाटलो सरदालो चम्पकोलसने पन लेदु So, forget all this nonsense Enjoy coffee, enjoy the day Thank you, Siri Now I'm relaxed पिलुवकुरा पलकनुरा आगरा இப்படியுங்கட்கோலி நான் பிரத்துக்கு நரக்கப் பிராயைச் சேசித்திவு கதிரா பகவந்துடோ ஜானு 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 ஓபிஸ்கு டாய்மையிந்தே த்வர்க ஏட்ரஸ் வேச்கோல் சப்புவே மன்ன சென்றல்லோ கொண்ணாங்கதா ரெட் சாரி அது கட்கோ தாங்க்ஸ் ஜானு பாய் பொதின்னே அவர Hurry, your phone is deactivated. What? Yesterday only I paid the bill. Then make a call to customer care. Hi, good morning. Good morning. You are very good. Thanks. My Janu selection. This credit goes to her. Hey, congratulate me. Why, Ray? I have a job in my life. Really? Yeah. I'll tell you the details, okay? Okay. Namaskaram. My name is Lucy. Can you tell me what you have to do? Namaskaram. நா பேரு ஹரி, நேனும் நின்ன பைகம் செல்லின்சித்தினி. ஐனனும் மீரு நா தூருவானி பரிக்கிறானிக்கி சம்பந்தம் தின்சித்திரி. திரிகி மீர் அனுசந்தான சேவல கலகின்சனை எடலா, மிக்கிலி சந்தோஷிச்தான். மீ பூர்த்தி பேரு சிருனாமா ஜன்மதன விவரமலு செப்பகலரா? மதடி மாசம் மதடி தினம் வையின்னி தும்மிதோந்துல் டெப்பை ஐதோ சமத்திரம். வீர மாச்சினேன் ஹரை கிரிஷ்ணகாரு, மீரு செப்பினு ஜன்மதின விவரமலு தப்பனி மா கம்பியுட்டர் செப்பு சுன்னதி. हலோ? हலோ? சிட்! நமஸ்காரமலு, நா பேரு லூசி, செப்பனி நேனுமிக்கே சரிகாது. My date of birth is January 1st, 1975. Check the details and activate my phone immediately. Kshamin Chandi, server down. 
మీకు వివరములు తెలియాలంటే నాలుగైదు గంటలాగా ఇంకేమైనా ఇతర వివరములు కావాలనా వీర మాచినేని హరికృష్ణ గారు వీరమాచినేని హరికృష్ణ గారు మీరు మా కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు మరే ఇతర వివరములు కొరకైనా సంప్రదించండి ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ సేవకై సిద్ధంగా ఉంటాము నాకు తెలిసిన ఒక మంచి డాక్టర్ ఉన్నాడు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేస్తాను నేను చెప్పిన ప్లేస్ వచ్చేసాయి ఓకే కూల్ మ్యాన్ ఎంతో ట్రై చేశాను సర్దుపోదామని కానీ నా వల్ల కావటం లేదు మా ఆయనకి నాకు అస్సలు పట్టం లేదు ఇది చాలా కామన్ పాయింట్ స్పెషాలిటీ ఏమి లేదు అంటే 
అంటే మీకు కానీ మీ ఆయనకి కానీ ప్రేమ వ్యవహారం ఏమన్నా ఉంటే డిఫరెంట్ పాయింట్ అవుద్ది విడిపోవటం తేలిక అవుద్ది అబ్బే అలాంటిదేమీ లేదండి మా ఆయన ఒట్టి నసగాడు నాకు ఎలాంటి స్వేచ్ఛ లేదు ఏ పని చేసినా ఆయనకి చెప్పే చేయాలంటాడు మాగాడు అలాగే అంటాడు అందులో అతను తప్పు ఏమి లేదు అంటే తప్పు నాదంటారా తప్పు నీదేనని మర్యాదగా ఒప్పుకుని తప్పుకుంటే మీ ఆయన సంతోషిస్తాడు ఏంటి మీరు మా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తారు ఇంతకి నీకు ఏం కావాలమ్మా విడాకులు కావాలి అయితే ఓ పని చేయి మీ ఆయన నా దగ్గర పంపించు ఆయన తరఫున వాదించి నీకు విడాకులు ఇప్పిస్తాడు అదేంటి మీరు నా లాయర్ కదా నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి కదా చూడు మొగుడు పెళ్ళాల మధ్య గొడవకి ఆడదే కారణం మొగుడు ప్రేమగా బుజ్జి అని పిలిచిన గజ్జ అని పిలుస్తా అని గొడవెట్టుకుంటారు మీ ఆడాళ్ళు అందుకే మీ ఆడాళ్ళని చస్తే సపోర్ట్ చేయను నువ్వు కూడా మా ఆయనలానే మాట్లాడుతున్నావు మతి లేకుండా ఇదిగో ఆఖరి సార్ అడుగుతున్నాను నువ్వు నా తరఫున వాదిస్తావా లేదా వాదిస్తాను కానీ ఇక జీవితంలో ఏ మగాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని బాండ్ రాసివ్వు వాదిస్తాను చిచి ఇంతకాలం మా ఆయన ఒక్కడే వ్యధం అనుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది ప్రతి మొగాడు వ్యధమైన ఎదవే మరి పెళ్లాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టలేని ప్రతి మగాడు ఎదవే ఏమే కాఫీ ఎంతసేపు అయిందా కాఫీ చెప్పి ఏమే రూపాయి కాఫీ కోసం వెయ్యి రూపాయలు నష్టమా ఎవడిస్తాడా మా పుట్టింటికి వెళ్ళి నేనే తీసుకొచ్చిస్తానండి నేనంటే నీకు చచ్చేంత భయం అనుకున్నా కానీ నేను చచ్చేంత భయం అనుకోలేదే అయ్యో అవే మాట్లాడి లాయర్ మాట్లా చూడు ఇందాక ఒకతో వచ్చి నన్ను ఎదవా అని తిట్టింది లోపల నుంచి నువ్వు వినే ఉంటావు ఎవతండి అది జుట్టు పట్టుకున్నా పిక్ అయ్యారా ఆపు లోపల నీకు కూడా అదే ఫీలింగ్ కదా చెప్పకో ఆ ఫీలింగ్ ని అలాగే కంటిన్యూ చేయి ఎప్పుడు ఈ ఎదవ దగ్గర ఎదవేశా లేకు తెలిసిందా బొర్రోపటం కాదు చెప్పేది విను అరికి ట్రాన్స్ఫర్ హైదరాబాద్ వస్తున్నాడు ఇల్లు దొరికే వరకు మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు వాడికి ఏ లోటు రాకుండా చూడాలి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడచ్చు అలాగేనండి చల్లారిపోయింది నువ్వు తాగే పర్వాలేదు కంట్రోల్ లోనే ఉంది ఇంట్లోనే బాగా సెటప్ పెట్టావు సిస్టర్ అనుకోదా ఎందుకు అనుకోదు చాలా అనుకుంటది కానీ నోరు తెలిసి అరవదో కరవదో ఏవే అరు కరు అది అసలు విషయం నీకు చెప్పలేదు కదా మీ నాన్న నిన్ను ఫూలింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫూలు చేయటం ఏంటి పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్నాక ఎలాగో ఫూలువే కదా నువ్వు ఏంటో నాకు పెళ్లి మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను హలో నీ వయసు ఎప్పటికే థర్టీ ప్లస్ ఇంకా లేడీ చేస్తే అంతా మైనసే ఏంటి ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకుంటే ఫూల్ అని అప్పుడే పెళ్లిని సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఏంటి నువ్వు సరిగా అర్థం చేసుకోవటం లేదు పెళ్లి చేసుకుని పెళ్ళాన్ని అదులో పెట్టుకుంటే స్వర్గం లేదంటే నరకం నీకు ఎలాగూ పెళ్ళాన్ని అదులో పెట్టుకునే లక్షణాలు లేవు కాబట్టి ఫూల్ అవుతా ఉన్నాను కానీ నేను అవనే ఉన్నా సత్యం హలో ఆయన మాటలు ఏం పట్టించుకోకండి ఒంటరి ప్రయాణం ఎప్పుడూ విసిగే జంట ప్రయాణంలో విసుకున్నా సంతోషం కూడా ఉంటుంది దాన్ని మిస్ చేసుకోకండి పెళ్లి చేసుకోండి అందిస్తే చాలు సరసాలు మొదలెట్టేస్తా ఎంత ఇష్టమా మీ బాబే నిన్ను అర్జెంట్ గా ఎవరో ఒకళ్ళని మొగుడు చేయపోతే ఆయన నాకు మొగుడేలా ఉన్నాడు నీకు పెళ్లి చేసుకోవటం ఇష్టమేనా ఎంత చెప్పిన మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ చాలా బాగుంది సాయంత్రం మీతో గడపాలని సార్ Excuse me, madam. Uh, one black coffee, please. <laughs> First, you take this white paper. My dress is very good. This is the same thing. It's a good thing. What's wrong with you? Who's your mother directly invited you? నీకు ఇష్టం అయితే వెళ్ళు కాకపోతే అల్మెట్ తప్పకుండా వాడు చిచి అదా టైప్ నేను ఇప్పుడు నేను చేయమంటావు ఎవడే వాడు చొక్కా పుచ్చుకుని ఆ చెంప ఈ చెంప వాయించేసే వాయించేస్తాను ఇప్పుడు చూడు లక్ష్మీ గణపతి ఫిలిమ్స్ రేపు రాజా కొట్టు రాణి చాలా పవర్ఫుల్ యాక్షన్ చిత్రం 
పబ్లిక్ గా స్లిప్ పాస్ పంపిస్తావా యు స్కౌండ్రల్ నోర్ జారా అంటే కాళ్ళు జారతావు నువ్వు నాకు స్లిప్ రాసి రివర్స్ గ్యారెంటీ యు నే రెస్పాండ్ అవ్వలేదని నువ్వు రివర్స్ గ్యారెంటీ చెప్పు చింపిరి మాకు అన్న అంటే మొహం పచ్చడైపోతే ఉడత మాకు ఏ ఏ కుమార్ కట్నా ఆగండి ఆగండి ఏ కుమార్ కట్నా మీరు గడవ నా హోటల్ డ్యామేజ్ చేస్తారేంటయ్యా ఇదుందా ఇలాంటి అడ్డగడ్డలు నన్ను ఇచ్చా మాలా నన్ను పడేయలేనుక రే అడ్డగడ్డ అంటే అడ్డంగా నరకేస్తా నీ అంత తెలుస్తా అంత మాట్లాడావా నీ యప్ప నీ యప్ప నా యప్ప నా యప్ప నిట్టుకోలు బూతులు నార్పున పెంచుతాం అరే ఊరుపోయా కదమాగా ఉసై నిన్న ఎవడైతే కట్టుకుంటారో ఫస్టే జరక ముందు ఊరేసుకుని చస్తానే ఊరే నిన్ను కట్టుకున్న రోజే నీ పెళ్ళం పక్కింటి ఓడత లేచిపోతుందిరా అంతే అయ్యో రే క్యాసెట్ అయిపోయింది సర్ అయిపోయిందా నీకు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అయినట్లే కాకపోతే ఓ లెటర్ కావాలి లెటర్ ఏంటి సార్ అలి దీన్ని చూస్తుంటే వాళ్ళిద్దరు చాలా తీవ్రంగా గొడవ పడ్డారని తెలుస్తుంది వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా టెలికాస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మన ఛానల్ మీద కేసు వేయొచ్చు కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ లెటర్ తీసుకున్రా అప్పుడు నీ జాబ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తా సార్ పర్మిషన్ లెటర్ అంటే సారీ అలే నో లెటర్ నో జాబ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫస్ట్ మీ పేరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ జస్ట్ ఎమినేట్ హలో ఇన్సల్ట్ మీరు వచ్చే ముందు ఫోటో వెల్కమ్ టు హైటెక్ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఫోన్ చేయండి పెళ్ళాడండి చెప్పండి మీకేం కావాలి అమ్మాయి కావాలి అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేసుకోవాలి అయితే అర్జెంట్ గా మీరు మా ఆఫీస్ కి రావాలి వచ్చాను హలో అమ్మాయి ఎక్కడ యువర్ సో ఫాస్ట్ సార్ అవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పు పదివేలు కట్టాలి తీసుకో నెక్స్ట్ 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 ఒక్క సెకండ్ వేస్ట్ అయినా గంట సేపు బాధపడతాను నన్ను వెయిట్ చేయించాలనుకో మిమ్మల్ని బాధపెడతా బీ ఫాస్ట్ అయితే బీ కూల్ అయితే This is Chalapati, uh-huh. proprietor of this marriage bureau. Uh-huh. 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 ఎం టెక్ చదివిన కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్ ని నెలకు యాభై వేలు సంపాదించే మొగాన్ని వేలి ముద్రేయడమా నో నా వల్ల కాదు ఎం టెక్ చదివి వేలు ముద్రేయడం రాదా ఇట్స్ వెరీ పేటే బిజినెస్ చేస్తున్నా ఇదేంటి నా బయట దీంట్లోకి ఎలా వచ్చింది దిస్ ఇస్ హైటెక్ మ్యారేజ్ బ్యూరో బుజ్జి అదేంటి మా కంప్యూటర్ మీ ఏజ్ తప్పని చెప్తాంది హైట్ వల్ల పద్దెనిమిది లెక్క కనబడతాను కానీ నాకు ఇరవై ఎనిమిది అండి ఏది ఒకసారి వంగి పట్టుకోండి ఏం వంగాలి ఏం పట్టుకోవాలి కింద వంగి కాళ్ళు పట్టుకోండి పట్టుకుంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పట్టుకోలేకపోతే థర్టీ ఎయిట్ మీరు పట్టుకున్నది నా కాళ్ళు అండి నా కంప్యూటర్ ఎప్పుడు తప్పు చెప్పదు అంటే నాకు తెలిసి మీ బాడీ కంటే మీ ఏజ్ ఓ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ అంటే యువర్ జస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ చాలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు నేను అడ్వాన్స్ తప్ప అడ్వాంటేజ్ తీసుకోనండి ఓకే అరే అమ్మాయిలు చూపెట్టండి చూపిస్తాను కానీ మీరు కట్నం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నా సోషల్ స్టేటస్ కు యాభై లక్షల కంటే పైసా తక్కువైనా ఒప్పుకోను అయితే మీరు కొన్ని టెస్ట్ అటెండ్ అవ్వాలి రిటర్న్ టెస్ట్ ఓరల్ టెస్ట్ మెడికల్ టెస్ట్ అది కాదండి మేము కొన్ని ఇంటెన్సివ్ మెడికల్ టెస్టులు చేస్తాం చేసి మీ రేట్ ఎంతో మేము డిసైడ్ చేస్తాం ఐ ఆమ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ దట్ యు నో ఆ మొక్క మేం చెప్పాలి ఓకే కమ్ ఆన్ టెస్ట్లు చేసుకో ఆ ఇది మీ టోకెన్ నంబర్ ఇది మీరు తీసుకుని ఓ రెండు రోజుల తర్వాత మా మ్యారేజ్ బ్యూరో కి ఫోన్ చేస్తే మీరు ఏ రోజు రావాలో చెప్తారు అప్పుడు వచ్చి టెస్ట్లు చేయించుకోండి మరి అమ్మాయి టెస్ట్లు పూర్తి అయ్యాక మీ రేట్ డిసైడ్ అయ్యాక అప్పుడు చూపిస్తాం యయ్ 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 ఒక్క సెకండ్ వేస్ట్ అయితే గంట సేప్ బాధపడతా అలాంటిది నన్ను గంట సేప్ నిలబెట్టించి చేతులు ఈ టోకెన్ పెడతావా చూడండి మా బ్యూరో మన్నికి నాణ్యతకి పేరు ఎన్నిక అన్నది కొనుక్కునే అమ్మాయికి సరైన సరుకు చూపించకపోతే మా బ్యూరో చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఓకే సార్ మేడం గారు వచ్చారు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అయ్యి బాబు మేడం గారు వచ్చారా అంత నెమ్మదిగా చెప్తావేంట్రా ఇంకెలా చెప్పాలి సార్ అరిసి చెప్పాలి లేదా కొట్టి చెప్పాలి
జాను నువ్వు ఈ చీరలో చాలా అందంగా ఉన్నావు తెలుసా నీ కాంప్లిమెంట్ కోసం నేను ఈ చీర కట్టుకోలేదు సారీ మేడం తప్పైంది భర్తను కదా ఆ చనువు కొద్దీ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాను ఏమనుకోవద్దు సరే సరే లక్ష్మికి సంబంధం చూడమన్నాను చూసారా చూశాను మేడం ఇతని పేరు హరికృష్ణ స్వగ్రామం పటవల సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వీళ్ళిద్దరిది తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఇద్దరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్సే ఇద్దరికి సిరకో పాతిక ఎకరాల పొలం ఉంది ఇద్దరికి సిరకో యాభై వేల శాలరీ వస్తుంది వీళ్ళిద్దరు అన్ని విషయాల్లో సమానమే ఒకళ్ళు ఎక్కువ కాదు ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు నాకు తెలిసి ఇంత పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అబ్బాయి హైట్ ఎంత ఆరు అడుగులు అమ్మాయి హైట్ ఐదున్నర అడుగులు మరి హైట్ లో ఆరు అడుగు తేడా ఉంది ఐదున్నర అడుగులు అబ్బాయి దొరకలేదా సారీ మేడం అంత పక్కాగా అంటే మ్యాచ్ లు దొరకో అయినా అబ్బాయి ఆరు అడుగు హైట్ ఎక్కువ ఉంటాం మంచిదేగా ఆ అడుగు హైట్ చాలు అమ్మాయి మీద పెత్తనం చెలాయించడానికి చూడండి మేడం అరడుగు ఎత్తుంటం వల్ల అమ్మాయిలకే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో అడ్వాంటేజ్ అబ్బాయి అరడుగు ఎత్తుంటం వల్ల అమ్మాయి ముందు ఎప్పుడు తలదించుకుని ఉండాల్సి వస్తుంది అమ్మాయి మాత్రం తల ఎత్తుకునే ఉంటుంది పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేయండి పెళ్లి కొడుకు బయోడేటా ఫోటోలు పంపించాను చూసావా చూడలేదు ఏ ఎందుకని నాకు ఎలాంటి మొగుడు కావాలో నాకన్నా నా జానుకే బాగా తెలుసు అందుకే చూడలేదు చాలా అందంగా ఉన్నావే లిప్స్ కొంచెం డ్రైగా ఉన్నాయి ఉండు ఏమండి చెప్పండి మేడం ఏం కావాలి ఇది ఆఫీస్ కాదు మేడం అని పిలవడానికి చెప్పు జాను ఏం కావాలి ఇది మన ఇల్లు కాదు జాను అని పిలవడానికి నోరేళ్ళు పెట్టుకుని చూస్తావేంటి బ్యాగ్ లో లిప్స్టిక్ ఉంది ఇంక నేను వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళు సరే అమ్మా లక్ష్మి అబ్బాయి వాళ్ళు వచ్చి టైం అయింది త్వరగా ఈ పట్టుచీర కట్టుకుని నగలు పెట్టుకుని రెడీ అవు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు పిన్ని లక్ష్మి ఏమన్నా అంగట్లో బొమ్మ అలంకరించి అమ్మేయడానికి అది కదమ్మా ఎంతైనా ఆడపిల్ల వాళ్ళు అబ్బాయి ముందు పద్ధతిగా వినయంగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా వినయం అంటే ఏంటి పిన్ని పెళ్లి కొడుకు అడిగే తలాతోకాలు లేని ప్రశ్నలకి తలూపుతూ సమాధానం చెప్పి వడాడమంటే ఆడి పాడమంటే పాడి అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అనగానే తెగ సంబర పడిపోయి చంకలు గుద్దుకుంటూ కాపురం చేయడమా నువ్వు చెప్పేది నిజమే జానికి అయితే ఒక్క విషయం మనం వినయంగా లేకపోయినా పర్వాలేదు గాని విపరీతంగా ప్రవర్తించకూడదు అత్తమ్మా నువ్వు చెప్పింది రైతే జాను చెప్పింది రైతే నేను వినయంగా ఉండలేను కానీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను ఓకేనా చూడండి బంగారు బొమ్మలా ఉంది బంగారు బొమ్మలా కాదు ఏంటి ఇంకా రాలేదు ఏంటి ఇంకా రాలేదు అంకుల్ ఏంటిది ఏంటిది ఈ డ్రెస్ ఏంటి ఈ డ్రెస్ ఏంటి అంకుల్ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు హైటెక్కే వాళ్ళకి పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేసిన నేను కూడా హైటెక్కే మీరు ఇలా లోటెక్కలో ఉన్నారనుకోండి పాతకాల మనుషులు అనుకుని పక్కన పెట్టేస్తారు ఇంతకీ నీ బాధ ఏంటి నేను హైటెక్ అంతే కదా ఒక్క నిమిషం అయ్యి బాబోయ్ హైటెక్ తనంటున్నాడు కొంత తీసి కొంపెక్కాడు కదా హైటెక్కేనా బాగా హైటెక్కేశారు అంకుల్ ఏంటిది కోకోనట్ మీరు హైటెక్ తే సరిపోదు అంకుల్ పద్ధతులు కూడా హైటెక్ కాలి ఈ కోకోనట్స్ బదులు ఏం తీసుకురావాలి కోకో కోలా దాని బాబు దాని బాబు ఎవరు హుజ్ దాదర్ అంకుల్ ఇదేంటి బీర్స్ బీర్లా ఎంతకంటే హైటెక్ లేని బాబు నన్ను క్షమించు అరే నువ్వు వెళ్ళి సర్దిపెట్టలో పెట్టా సర్దిపెట్ట సర్దిపెట్ట అంటే ఫ్రిజ్ సర్దిపెట్ట అంటే ఫ్రిజ్ నమస్తే సార్ రండి ఏవే కార్ దిగ్గానే బ్రోకర్ కనబడ్డాడు నువ్వు కార్ దిగు పెళ్లి కుదురు ఇల్లు ఇదయ్యా సార్ బ్రోకర్ అనుకంటే సార్ బాధగా ఉంది అది చాలా మంచి పదం అయ్యా డిక్షనరీ చూడు కాకపోతే అడ్డమైన పనులకి వాడే చీప్ చేసారు అంతే నీకు బా సూట్ అవుద్ది సార్ కాళ్ళు కడుక్కోండి చిచి పరా ఇంటికి వచ్చి పెళ్లంతో కాళ్ళు కడిగించుకుంటున్నాడు వీడేం మనిషే ఈయనకేం పని ఇక్కడ ఉండి చెప్తా ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ లోపలికి రా వీడే మగాడు పెళ్ళం కేకైన తోకు ఒప్పుకుంటే నీ కారు స్పీడ్ ఎక్కువ మగంటే ముందు వచ్చేస్తావా వెనకాల మేము వస్తున్నాం లేదు చూసిన పని లేదా చూస్తుండ్రా 
ఈసారి బిఎండబ్ల్యూ కొని నీకంటే ముందు వచ్చేస్తాను రెండో సారి పెళ్లి చూపులు వచ్చి అసహ్యంగా ఉండదు మామయ్య ఏవైతేనో కొంచెం వెనక ముందు వచ్చేసాం కదా ఏం వస్తావరా వస్తుంటే కారు పాడైంది అది రిపేర్ చేస్తూ వాడు షర్ట్ పాడు చేస్తున్నాడు అదిగో సిగ్గుపడుతూ బనితో కార్ లో కూర్చున్నాడు వెళ్ళాడు సంగతి చూడు బదలే నువ్వెక్కడికే లోపల తాగలేడు ఊళ్ళో బట్టలు కొట్టలేవు వేసుకోవడానికి చొక్కలేదు ఎలా బావా ఒంటి మీద బని ఉంది కదా అది చాలు రారా బని ఎంతో పెళ్లి చూపులేండి బావా గోవా బీచ్ లో ఐదు రోజులు అండర్ వేర్తో తిరిగా అక్కడ లేని సిగ్గు ఇక్కడ ఎందుకు రా చూడు ఈ ఇంటికి అల్లుడయ్యాక ఇదే ఇంట్లో బని ఎంతో తిరుగుతావు నువ్వు మగాడివి అంతేనంటావా అంతకన్నా ఎక్కువ డిస్కషన్ పెడితే రాహుల్ కాలం వచ్చి పెళ్లి చూపులు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది తల్లిదండ్రులు పోయారు అప్పటి నుంచి అది మా దగ్గరే పెరిగింది దాని ఇష్టాన్ని ఎప్పటి వరకు ఏది మేము కాదని లేదు ఏ కష్టాన్ని కలగనివ్వలేదు అమ్మాయి రెండు నిమిషాలు వస్తుంది ఈ లోపు చల్లగా బీరు తాగండి సాంప్రదాయం కొత్త పొందులు దొక్కుతుంది మా వాడు శ్రీరామచంద్రుడు మందు కొట్టడో సిగరెట్ కాల్చడం మా అమ్మాయి కూడా అంతే సిగరెట్ తాగదు మందు కొట్ట నువ్వు మగాడివి అమ్మాయి ఫోటో కూడా చూడలేదు ఇప్పుడు లైవ్ చూస్తున్నా కదా ఎక్కడా ఫేస్ కనపడింది లక్కీ అతను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే నువ్వు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అతను యాభై వేలు సంపాదిస్తుంటే నువ్వు యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నావు నువ్వు ఎందులో నువ్వు తక్కువ కాదు కింద కూర్చోకు ఆడపిల్లని అనుకూ లేకుండా కుర్చీలే కూర్చుందేంటి వీళ్ళ పద్ధతి అని నాకు నచ్చలేదు నిన్ను కట్టుకున్న రోజే నీ పెళ్ళ పక్కిన తోడుతో లేచిపోతుందిరా ఇంతకు ముందే తెలుసు అమ్మాయి తెలుసు ఇంతకు ముందే తెలుసా నీకు తెలుసు నువ్వు మగాడివి నువ్వు నోర్మి చూడమ్మా అమ్మాయి నాకు పాట పాడమనండి అదివో అల్లదివో మా అమ్మాయికి ఎందుకంటే లేటెస్ట్ పాటలు వచ్చు ఇది చేడగొడుతుంది పాడు చండాలంగా పాడుతుంది పాడుతోనే మనం చంపేసి ఇలా ఉంది నా చెబులతో విను ఎంత మధురంగా వినిపిస్తుంది నచ్చలేదు కదూ నచ్చాడు మరి పాట ఆపేసావే పాడు సిరి సిరి మువ్వల్లే చిరుగాలి చినుకల్లే కురిసింది గుండెల్లో వెన్నెలమ్మ చిన్నారి పాపల్లే చిరునవ్వుల సిరిమల్లే సరిగమలే పాడింది కూనలమ్మ
ఇందాకమే ఇప్పుడు బాగలేను ఏంటి ఆడదాన్ని అలుగుతున్నావు నీకు నలుగు పుట్టి పిలవాలా హరిగా ఎక్కడున్నావరా అదిగో తాతయ్య బామ్మ వచ్చారు బామ్మ హరి బామ్మ వీర్రాజు మీ తాత అలిగాడు బుచ్చికిచ్చు బుచ్చికిచ్చు తప్పైపోయింది వీర్రాజు నువ్వు అటు కాశీ అలాగానే అమ్మాయిని చూడటానికి వచ్చాను నువ్వు వచ్చేవరకు ఆగేవాడిని అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత ఆగలేకపోయాను అన్ని తాత బుద్ధులే నాన్న వాడు నువ్వు వచ్చేదాక రెడీ అవునా నాడు త్వరగా రండి రమ్మని తొందర పడతాం కాదు తలుపుది రండి రామా నమస్కారం అండి నమస్కారం పెళ్లి కూతురు మేనమా ఉన్నా మరి బుడబొక్క డ్రెస్ ఏంటి అది హైటెక్ మోడర్న్ ఏంటయ్యా ఇది ప్లాస్టిక్ పూలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయని భూమి మీద పూల చెట్లే నశించినట్టుగా దరిద్రంగా ప్లాస్టిక్ పూలు అంటే మామూలు పూలు అయితే వాడిపోతాయని మీ మోహల్లాగా అంటాం ప్రకృతి ఇచ్చే పూలు వాడిపోయినా వాసనలు ఇస్తాయి ఒళ్ళు పులకరింప చేస్తాయి వాసన లేని ఈ పూలు ఎందుకయ్యా అలంకరణకి అవమానం అనుకో అంటే పాతకాలపు మనిషిని పక్కన పెట్టేస్తారని ఈ పిచ్చి పనులు అని చేశాను పెద్దయ్యా వారి పిచ్చి చిన్నయ్యా పాతకాలం తల్లి వేరు లాంటిది దాన్ని పక్కన పెట్టాం అనుకో మరి చెట్టు ఎట్ట బతుకుంది మీరు చెప్పింది నిజమే రెండు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి ఈ వికృతిని ప్రకృతి చేస్తానరా కథలు గృహరి అట్ట కథ ఉండు చిన్నప్పుడు నా మనవడు చందమామ కావాలని తెగాలర్ చేసేవాడు వాడి కోరిక ఇప్పుడు తీరింది ఒరే హరి ఇదిగో చందమామ మబ్బులా కమ్మేస్తావో మనసుపడి కవితలే రాస్తావో నీ ఇష్టం ఏ ఆడపిల్లైనా పెళ్ళయ్యాక పుట్టింటి నుండి మెట్టింటికి వస్తుంది నువ్వు మాత్రం మెట్టింటి నుండి పుట్టింటికి వస్తున్నావు అనుకో ఇవిగో ఈ నగలు తీసుకో నాకు నా పుట్టింటి వాళ్ళు ఇచ్చారు నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఇది నీ పుట్టింటి కాను కనుకో తీసుకో వాళ్ళ మొహాలు చూడకు ఆ మొహాల్లో విరుపులు మెరుపులు రెండు ఒకేలా కనిపిస్తాయి తీసుకోమ్మా నువ్వు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆనందపడేవాళ్ళే గాని బాధపడేవాళ్ళు ఎవరు లేరమ్మా తీసుకో లక్ష్మి తీసుకో తీసుకోమ్మా నీకోసమే 
మెల్లిగా మరి అంత గట్టిగా వేకు ఏ వీటిని విప్పాలంటే నీ మొగుడు కష్టపడతాడనా కొత్తలోనే పెళ్ళని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే నీ జీవితం హ్యాపీగా సాఫీగా నా జీవితం గడిచిపోద్ది కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం అంటే పెళ్ళైన కొత్తలోనే మొగుడిని లొంగ తీసుకోవడం చాలే నోర్మి ఈ రోజుల్లో జంతువులనే ప్రేమతో మచ్చిక చేసుకుంటున్నాం అలాంటిది పెళ్ళాన్ని డామినేషన్ తో లొంగ తీసుకోవాలంటావా షీస్ జస్ట్ లైక్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నీకు అనుభవం లేదు చెప్తే అర్థం చేసుకో చూడు ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత భయంకరమైన జబ్బు ఏడో తెలుసా ఎయిడ్స్ కాదు పెళ్ళం ఇది పెళ్ళనే వైరస్ తో సోకుతుంది ఒక్కసారి సోకిందంటే నిన్ను సంకనాగించే వరకు వదలదు ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఈ ప్రపంచంలో ఆడడానికి బద్ధ శత్రువు అంటూ ఉంటే అది మగాడు వాడు మొగుడి రూపంలో వచ్చి ఎముడై ప్రాణాలు తోడేస్తాడు అందుకే పెళ్ళైన కొత్తలోనే వాడిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి మనం చెప్పినట్టు పడుండేలా చేసుకోవాలి అయినా లక్ష్మి అందరిలాంటి అమ్మాయి కాదురా లక్ష్మిని చూస్తుంటే నాకు ఆమెకు లొంగిపోవాలనిపిస్తుంది ఆయన్ని చూస్తే నాకు తెలియకుండానే వసం తప్పుతాను ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలనిపిస్తుంది లక్ష్మి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసిందంటే అయిపోతానరా నేను చెప్పేది కూడా అదే చూడు మగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఆడదానికి నోరక్కర్లేదు కళ్ళు చాలు నూటికి తొంభై కుటుంబాల్లో మగాన్ని ఆడది కంటి చూపుతో చంపేస్తుంది అందుకని ఆడదాని కళ్ళలో ఎప్పుడు కళ్ళు పెట్టి చూడకు మరేమన్నా చెప్పాలి చూస్తే గోడకు చెప్పు వినాలి చూస్తే టీవీ చూస్తే విను నీ భర్త ఫ్రెండ్ భగవాన్ ఒక పురుషాహంకారి పరా ఇంటికి వచ్చినా పెళ్లంతో కాళ్ళు కడిగించుకున్నాడు ఆయన ఏం చెప్తే అది మీ ఆయనకి వేదవాక్కు షర్ట్ లేకపోయినా పర్వాలేదని ఆయన చెప్పడం అది విని పెళ్లి చూపులకి అలాగే రావడం పెళ్లి చూపుల్లో చాప మీద కూర్చోవాల్సిన అమ్మాయి దాని మాట విని చైర్లో కూర్చుంది ఆడోళ్ళ బ్యాగ్ మెళ్ళో తగిలించుకుని చాలపాయ్ అని పిలవగానే పరిగెత్తుకెళ్లే పరిస్థితి నీ రాకూడదని చెప్తున్నాను నీ భర్త బయట లాగిన ప్రతిసారి బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళావనుకో లోకువైపోతావు నీ భార్య బయట చాచిన ప్రతిసారి నువ్వు చొంగ కార్చుకుంటూ వెళ్ళావంటే లోకువైపోతావు పెళ్ళైన కొత్తలో నీ దగ్గర ఉన్న ఆయుధం శృంగారం ఆ శృంగారంలోనే నువ్వు చాలా హాట్ గురు అంటుంది నువ్వు దెబ్బైపోతావు లొంగిపోకుండా లొంగ తీసుకోవాలంటే అది పెళ్ళైన కొత్తలోనే జరగాలి లొంగ తీసుకోవటం అంటూ జరిగితే అది పెళ్ళైన కొత్తలోనే జరగాలి ఇదంతా ట్రాష్ మేము మంచి స్నేహితుల్లా ఉంటాం మా జంటం చూసి అందరూ ఈర్చిపడేలా చేస్తాం ఓకే బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ ఇప్పుడు తను వచ్చి నా కాళ్ళకు మొక్కుతుంది నేను వద్దనాలి లైట్ గా డామినేట్ చేసి చూడు రిజల్ట్ తెలుస్తుంది రాబోయ్ రా అక్కడే ఆగిపోయావే రా చూసావా మార్తీర్లో అప్పుడే తేడా ఉంది రాబో సాధ్యమైనంత వరకు ఆడోళ్ళ దగ్గర నీ గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించాలి అప్పుడే నీ భార్య నా భర్త చాలా గొప్పవాడనే భ్రమలో ఉంటుంది గొప్పలో గొప్పలే ఉన్నాయి అబ్బా ఏదో చెప్పాలి పాలు పాలంటే గుర్తుకొచ్చింది కాలేజీలో నన్ను ఒక ఆర్టికల్ రాయమన్నారు నేను ఏకంగా కవితే రాశాను ఆ కవిత ఏంటో తెలుసా ఓ చెలి నిన్ను మురిపిస్తే వస్తాయి మురిపాలు నేను కన్నుగీటితే వస్తాయి మీకు కోపాలు నేను కవ్విస్తే వస్తాయి మీకు తాపాలు హద్దు మీరు మీ మీద చేయి వేస్తే పుడతారు మీకు పాపాయిలు ఇది వినేసి కాలేజీలో ఆడపిల్లలందరూ ఒకటే విజిల్సు క్లాస్ మగాడు అవకాశం దొరికితే చాలు ఇలాగే ఆడదాని దగ్గర తను గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు ఇలాంటప్పుడు వీళ్ళు గొప్పల్ని కరివేపాకులా తీసి పక్కన పెట్టాలి కాదని నోరెళ్ల పెట్టుకుని వింటూ కూర్చుంటే టన్నుల కొద్దీ గొప్పల్ని నెత్తి మీద కుమ్మరిస్తాడు నువ్వు చచ్చూరుకుంటావు తెల్లనివన్నీ పాలు కాదు నల్లనివన్నీ నీళ్లు కాదు ప్రాసున్నంత మాత్రానా కవిత కాదు 
పాలు నీరు కదా ముందు తాగాలి తను తాగేస్తుంది ఏంటి తాగండి ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఎంగిలి పాలు తాగేవనుకో నీది ఎంగిలి బతుకు అయిపోద్ది ఒక ఎంగిలి నేను సస్తే తాగను అలిగాడని బతిమాలద్దు లోకు వైపోతావు నీదే పై చేయి కావాలంటే చూర కంటించు చాలు మీరు చెప్పింది నిజమే ఎంగిలి ముట్టుకూడదు అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఇంతవరకు నాకు అసలు తుమ్మే రాలేదు దీన్నే తుమ్మంటారండి తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మెదడు ముక్కులోంచి ఊడొచ్చినట్టు ఉంటుంది దిమ్మ తిరిగిపోతుంది చేసిన పాలు తాగలేదు మీరు మరి నా ఇంగిల్ పెద్దల్ని ముద్దాడతారా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అని కోతలు కోయడం ఎందుకు ఇలా తుమ్మడం ఎందుకు ఏ జబ్బు లేదని అబద్ధం చెప్పడం ఎందుకు అవునే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని జబ్బు లేనే లేని రోగం అంటూ లేదు పారాలసిస్ టీబీ పైల్స్ అన్ని ఉన్నాయి బహుశా ఏజ్ కూడా ఉండొచ్చు చెక్ చేయించుకోవాలి చాలా గుడ్ నైట్ మీరు అటు తిరిగి పడుకుంటేనే నాకు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఎన్ని కష్టాలు రా నీకు ఇప్పుడు ఇది ఏం జరిగింది అని అడుగుతుంది ఏం జరిగింది నా బొంద జరిగింది జరిగిందనే మేనేజ్ చేయాలి ఒళ్ళంతా ఒకటే నొప్పులు చాను నైట్ షో అంత బాగా జరిగిందా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాగా జరిగిందా బాగా జరిగింది ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారా బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా సో ఫస్ట్ నైట్ బాగా ఎంజాయ్ చేశావు అనమాట బాగా బాగా నిన్నటి దాకా నిజాలు చెప్పేవాడి పెళ్లి అయింది లేదో అబద్ధాలు మొదలెట్టేశావు లేదు నిజమే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నైట్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ జరిగి ఉంటే ఇంత ఎర్లీగా జాయింగ్ వచ్చేవాడు కాదు ఏంటో నువ్వు అనేది ఫస్ట్ నైట్ ఎఫెక్ట్ ఫుల్ బాటిల్ తాగినంత కిక్ వేసింది అంత తొందరగా నిద్ర లేవనే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే జాను ఆ గదిలో కడుగు పెట్టింది మొదలు కోతలు కోస్తూనే ఉన్నాడు మనిషి బాధ కదా మనసు కూడా బాగుంటుంది అనుకున్నాను నా ఓల దగ్గర వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు బావా సరదాకి గొడవకి తేడా తెలియని మనిషి నేను తాగిన ఎంగిలి పాలు కూడా తాగలేదు తెలుసా అంటే యుద్ధం మొదలైందన్నమాట ఈ యుద్ధంలో నువ్వే గెలవాలి ఫస్ట్ నైట్ జరిగినంత మాత్రాన కొంపలు మునిగింది ఏమీ లేదు వన్స్ నువ్వు గెలిచాక ప్రతి రోజు ఫస్ట్ నైట్ నువ్వు మగాడివి నేను రెడీ జీవితాంతం మానసిలా బాధపడే కంటే మొగుడిని కంట్రోల్ లో పెట్టుకునేంత వరకు పోరాడు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఏందయ్యా దోస అంత రోజు ఇదే గోల రండి మాకు ఇదంతా మామూలే మీరు రండి సార్ కిచెన్ చాలా ఇరుగ్గా ఉంది బాత్రూమ్ చాలా విశాలంగా ఉంది మేడం 
బెడ్రూమ్ విండోస్ చిన్నగా ఉన్నాయే హాల్లో పెద్దగా ఉంది సార్ ఆ లక్ష్మి ఐ నీడ్ సమ్ స్పేస్ అదే ఎప్పుడైనా కొంచెం ఫ్రీగా ఉండాలనిపించినప్పుడు బట్ మీ ఫ్రీడమ్ కి ప్రైవసీకి నేను అడ్రాలేదే అలానే కాదు ఐ నీడ్ ఏ రూమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ వెల్ ఈవెన్ ఐ ఫీల్ ది సేమ్ వే నాకు కొంచెం ప్రైవసీ ఫ్రీడమ్ కావాలి ఓకే విల్ గో ఫర్ ఏ 3 బెడ్రూమ్ కమ్ రండి సార్ రండి త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ వెల్ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ ఏమీ కొనక్కర్లేదు ఉన్నవి విరగొట్టకుండా ఉంటే చాలు ఎగిరి గోల పెట్టినా అరచినా అడిగేవాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు నో ప్రాబ్లం మేడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా వాస్తు చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది మీకు ఏ బెడ్రూమ్ కావాలి లేడీస్ ఫస్ట్ ఐ లైక్ ది రెడ్ గుడ్ ఐ ఆల్సో లైక్ రెడ్ దెన్ ఐల్ గో ఫర్ హలో హే ప్రైవసీ అంటే ఎలా అర్థం చేసుకుందేంటి మ్యూజిక్ ఛానల్స్ చాలా రిలాక్సింగ్ గా ఉంటాయి కదా నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను మ్యూజిక్ చూస్తున్నప్పుడు నీకు స్పోర్ట్స్ చూడాలనిపించింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేద్దాం మ్యూజిక్ చూస్తానంటే బాగుండు రెండు టీవీలు కొందాం టూ మైండ్స్ టూ టీవీస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ మీరేం బాధపడకర్లేదు నా టీవీ నేనే కొనుక్కోగలను ఎవరైతే ఇట్స్ ఓకే తెలుసుకోవా నివాడినని తెలుపరావా దానివని కలకాలం ఎవరికి చెప్పలేనిది ఎట్టా బతికేది ఎదలకు గదులు ఉన్నవి తలుపులు తెరుచుకున్నవి కలలకు స్వాగతం అని ఎలా తెలిపేది ఒకరు ఎవరిమో తపనలు ఎందుకోసము తెలియని జంట జీవులం బలే సంసారం మనసుకు మమత దూరమా పేదవికి 
మీరు టెస్ట్ చేయించుకోవడం రెడీగా ఉన్నారా చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా వి ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో యా లెట్స్ గో అరే కూల్ మ్యాన్ ఐ ఆమ్ వెరీ హాట్ మ్యాన్ ఆ అండి ఆ మీ పళ్ళు గట్టి పని మీ నమ్మకమా చిన్నప్పుడు అమ్మ అన్నం పెట్టడం లేట్ చేస్తే కాపురు పెట్టడం కరకరన వెలిమింగేవాని ఓ గుడ్ ఏది ఈ ఆక్రోట్ ఫ్రూట్ కొరకండి ఎన్నొచ్చినాయండి రెండు ముప్పై రెండు వచ్చేయాలే ఓకే ఇతని గుండె కుంటుతూ కొట్టుకుంటుంది బ్లడ్ లో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంది నలభై సంవత్సరాల్లోపే హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు సార్ రిపోర్ట్ దీంట్లో ఏమండి మంచి ఉంటుంది ఇతనికి ట్రైగ్లీస్ రైడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి త్వరలో షుగర్ కూడా రావచ్చు ఇది మ్యారేజ్ బ్యూరోనా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ నాకు అర్జెంట్ గా అమ్మాయి చూపించండి కోపడకండి సార్ కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి ఇప్పటిదాకా ఏం చేస్తున్నామండి సార్ అన్ని టెస్ట్లు అయిపోయింది సార్ ఇంకా అమ్మాయిని చూడటమే మిగిలింది అర్జెంట్ చూద్దాం పదండి సార్ అంటే ఇలా కాదు సార్ మరి బట్టలు లేకుండా బట్టలు ఉండకూడదా ముందు చూపణం తర్వాత పెళ్ళ యు సిల్లీ గై మీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలండి 36 26 38 మంచి షేప్ లో ఉన్న అమ్మాయి కావాలి మంచి షేప్ లో ఉన్న అమ్మాయి కావాలంటే మీ షేప్ లో కూడా అలా చూపించాలి కదా కరెక్ట్ అండి you know man the exercise body <laughs> everybody knows oh. that okay let's move sir yeah let's move yeah. sir padan sir come on ya yeah. body jeli padi poyachindi devathen sir ah uh, anyway congratulations andi thanks andi uh, ma computer mi rate ni 5 lakhs ga nirnayinchindi uh, nen 50 lakhs expect chesan andi meer expect cheyadam la tappu ledandi kani meelo chala risk factors unnai meek kallu baaledu pallu baaledu body baaledu flat baaledu ఇది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం కాదండి మా కంప్యూటర్ మీ గురించి పూర్తిగా స్టడీ చేసి నిర్ణయించిన రేట్ అండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇప్పుడే డ్రాప్ అయిపోవచ్చు వెళ్ళిపోండి తొందరండి ఇదేంటి సార్ పెళ్లి కొడుకు ఎగ్జిబిషన్ లా ఉంది మీరు అన్నది కరెక్టే ఇది ఎగ్జిబిషన్ అమెరికాలో జాబ్ చేస్తున్నాను నాకు కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి నాకు మనసు ఉంటుంది నాకు నచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునే హక్కు నాకు లేదా సంతలో పశువులాగా చందన బ్రదర్స్ లో చీరలాగా మెడలో ఒక ట్యాగ్ వేసి నమ్మేస్తారా తప్పదండి దశాబ్దాలుగా దేశంలో ఆడపిల్లల్ని పురుట్లోనే చంపేస్తున్నాం అందుకే వంద మంది మగవాళ్ళకి యాభై మంది ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు సో మనకి చాయిస్ లేదు వీళ్ళల్లో ఎవరికైనా మీరు నచ్చితే అది మీ అదృష్టం లేదంటే మీరు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోవాల్సి బాత్రూమ్ కేమన్నా వెళ్ళొస్తారా ఎందుకండి ఒక్కసారి పెళ్లి చూపులు స్టార్ట్ అయ్యాక గంట అయినా పట్టచ్చు పది గంటలు అయినా పట్టచ్చు అయితే ఎక్కండి కాస్త రేట్ ఎక్కువైనా ఈ ఐటమ్ చాలా బాగుంది ఏం బాగుంది చప్పిడి ముక్కు సన్నాజమహం చూద్దాం పదండి ఏ చూడవే రేట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సాలరీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మాదాపూర్ లో ఫ్లాట్ పైగా అమెరికా లో జాబ్ ఎన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఏ ముందు మైనస్ చూడవే ఏ చూడ 
బీపీ ఎక్కువే హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు షుగర్ కిడ్నీలో స్టోన్స్ బాడీ ఫిట్నెస్ అసలే లేదు వన్ లాక్ అయితే ఓకే ఇంత రేటు పెట్టి కొన్నాక ఎవన్నా అయితే గ్యారంటీ ఉందా సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వారంటీ ఉందండి ఈ లోపు బాడీలో తేడా వచ్చినా బ్రెయిన్ లో తేడా వచ్చినా రిపేర్ చేస్తాం కట్టుకున్న వెంటనే పుట్టుకుమంటే గ్యారంటీ ఏమైనా అప్పుడు మీకు రెండు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి ఒకటి మగు రిప్లేస్ చేస్తాం ఇష్టం లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తాం సరే ఒకసారి ట్రైల్ ఇచ్చా రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది నాకు మ్యాచ్ అవుతుందా అస్సలు బాగాలేదు ఇంకో ఐటెం ట్రై చేద్దాం పదండి బాడీ కూడా బానే ఉంది కదా అయినా డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయిలు నీకు లైన్ వేసేవారు అది నీకు లామర్ ఏ లాభం సొంత పెళ్ళానికి సొంగ కార్చాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చరిత్రలో పెళ్ళానికి లైన్ వేసే మొగాడు నువ్వు ఒక్కడవే ఉంటావు అయినా నువ్వేమో పక్కింటాడు పెళ్ళాన్ని అడిగావా సొంత పెళ్ళానేగా అయినా ఇదే ఒప్పుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఎక్కడ ఒప్పుకుంటారులే చిచి పర్వర్షన్ అయినా దీని మొహానికి ఎవడ కావాలనుకుంటుందో గ్రీక్ వీరుడా గ్రీక్ వీరుడు గోకుతాడు గోకుత ఇక్కడ గోకుత కాదు జారచ్చేము మీ బాత్రూమ్ లో స్నానం చేయకుండా కామన్ బాత్రూమ్ లో చేస్తున్నారేంటి నా బాత్రూమ్ లో టవల్ ట్యాప్ పని చేయట్లేదు నువ్వు త్వరగా టవల్ ఇవ్వు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను వెళ్ళు అయినా టవల్ చేతి వేస్తే నీ సొమ్మే పోయింది అప్పుడు మిరపకాయలు తరుగుతున్నాను ఆ చేతులతో టవల్ అందిస్తే దాంతో మీరు తుడుచుకుంటే ఒళ్ళు మండుతుందని కరతో ఇచ్చా అబద్ధం నువ్వు కావాలనే కరతో ఇచ్చావు అవును కావాలనే ఇచ్చాను మీరు మాత్రం టవల్ నెమ్మదిగా తీసుకోవచ్చు కదా గట్టిగా పట్టుకుని ఎందుకు లాగారు చెప్పండి ఎందుకు లాగారు నేను బాత్రూమ్ లోకి రావాలని కదా నువ్వు బాత్రూమ్ లోకి ఎందుకు ఏమో బాత్రూమ్ లో ఏం ప్లాన్ వేశారు ఎవరికి తెలుసు నా బతుకి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేదు మళ్ళీ బాత్రూమ్ ప్లానింగ్ కూడా ఇంత గట్టిగా చెరటి నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం సార్ నా పంట పండింది సార్ నా జన్మ ధన్యం అయిపోయింది సార్ జమ్ని ఛానల్ లో క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ పోస్టు నాదే సార్ మీ ఇద్దరిని వెతికి పట్టుకోవడానికి డే నైట్ కష్టపడాను సార్ చివరికి దొరికారు నా కళ ఫలించిపోతుంది గోల కా సార్ ఆనంద హేళ ఆ రోజు రెస్టారెంట్ లో మీ ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటుంటే షూట్ చేశాను కదా అది మా ఛానల్ లో టెలికాస్ట్ చేయాలంటే మీ ఇద్దరు సంతకాలు కావాలి భద్రశత్తులైన మీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు అవుతారని నేను కల్లో కూడా ఊహించలేదు సార్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇద్దరు శత్రువుల్ని కలిపా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మేడం మేడం ముందు మీరు సంతకం పెట్టేయండి ప్రతిదానికి నన్నే ఎత్తి పొడుస్తారు టవల్ అడిగారు ఇచ్చాను బాత్రూమ్ లో పడ్డానికి నేనేం కారణం కాదు నువ్వేం కారణం కాదు తప్పంత నాదే తల్లి మేడం సంతకం
పదండి <laughs> 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 మాధపూర్ <laughs> 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 నీ పెళ్ళ వచ్చి రాగానే ఎన్ని రోజులు ఉంటారు అని అడుగుతుంది ఏంటి నా ఇష్టం ఇది నా ఇల్ రా నేను ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాను అడగటానికి ఆవిడెవరు మీరు ఊరుకోండి నోర్మే ఏదో కొడుకింటికి వచ్చి సరదాగా నాలుగు రోజులు ఉండి కోళ్ళు వండి పెడితే తిందాం అనుకున్నాం ఏంట్రా నీ పెళ్ళం హోటల్ నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టింది భోజనం ఇంతకు లక్ష్మి ఎక్కడ స్నానం చేస్తుంది బాబు ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అది లక్ష్మి ఫోన్ నేను తీను నీ పెళ్ళ ఫోన్ నువ్వు తీయడానికి ఏంట్రా అది తన పర్సనల్ ఫోన్ నేను తీను పర్సనల్ ఏంట్రా పర్సనల్ పర్సనల్ నా తన ఫోన్ నేను తీను తన గదిలో కూడా నేను వెళ్ళను అలాగే తను నా ఫోన్ తీదు నా గదిలోకి రాదు ఇంతకీ ఒంటి మీద చేస్తున్నావా ఒళ్ళు తన పర్సనల్ వదిలేస్తున్నావా నానా ఇంకా దేవరి మొహ వేసం చూస్తావంటే పదా నానా నానా నా మాట కొంచెం విన్ నానా ఒక్క క్షణం ఈ కొంపలో ఉంటే నాకు పిచ్చెత్తుందిరా అమ్మా నువ్వన్నా చెప్పు ఇంకేం చెప్పలేం వస్తానరా ఒక పంజేది ఏమైంది ఏంటి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు నువ్వు చేసిన నిర్వాహకానికి వెళ్ళిపోయారు నేనేం చేశాను ఇంటికి రాగానే ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకు అడిగావు అదేంటండి అలా అడుగుతారు ఎన్ని రోజులు ఉంటారో తెలిస్తే అన్ని రోజులకి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి కదా దేనికన్నా ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్ కదా మరి నువ్వు అన్నకున్న హోటల్ నుంచి ఎందుకు ఫుడ్ తెప్పించావు మావయ్య గోంగూర మటన్ అతయ్య రొయ్యలు వేపుడు అడిగారు అవి వండటం నాకు చాత్ కాదు అందుకే హోటల్ నుంచి తెప్పించాను తప్ప తప్పేం కాదులే కానీ వాళ్ళు తప్ప అనుకుని వెళ్ళిపోయారు రెండు వైపులా అన్ని సమానంగా ఉండేలా చూసి సంబంధాన్ని సెలెక్ట్ చేశాం మీ ఆయన మరీ ఇంత మొండివాడు అనుకోలేదు స్నేహితుల్లా ఉండాలనుకున్నాం కానీ శత్రువులం అయిపోతున్నాం ఆయన కావాలి ఏం చేయాలో చెప్పు సెంటిమెంటల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేయి అంటే చస్తారని బెదిరించు చిచి దాని బదులు నిజంగా చావడం మేలు కదా జీవితాంతం కాపురం చేయడానికి ఆ మాత్రం త్యాగం చేయక తప్పదు మగాన్ని లొంగ తీసుకోవడానికి ఆడదాని దగ్గర ఉన్న ఆఖరి బ్రహ్మాస్త్రం ఇదే దీని దెబ్బకి పడని మగాడు ఈ భూమి మీద లేడు నో వే ఇలాంటి ట్రిక్స్ ప్లే చేయడం నా వల్ల కాదు నాకు ఇష్టం లేదు మా నాన్న గడ్డి పెట్టేసరికి స్వతంత్రానికి అర్థం మర్చిపోయాను నాకు మాత్రం కొత్త అర్థం తెలిసింది లాభం లేదు నిన్ను ఉడికించైనా సరే నా దాన్ని చేసుకుంటాను ఇప్పటికే ఎక్కువ ఉడికించావు మసిన్ తప్పి కాళ్ళబేరానికి వస్తానని భయపడుతున్నాను పెళ్ళై మూడు నెలలైనా తొలి రాత్రి లేదు తొలి ముద్దు లేదు తొలి ముద్దు ఎక్కడ పెట్టమంటావు బడుద్దాయి 
పెదోల్ మీద పెట్టాలి అది కూడా తెలీదు చెప్పాలంటే ఒక నీ వెంట పట్టాడా నీ వెంట సో ఇంతకీ ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నావురా నువ్వు మున్నడదాకా ముంబైలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఫ్లాట్ కోసం వెతుకుతున్నాను ఇంతలో మీరు యాక్సిడెంట్ గా కలిశారు ఇదిగో ఈ టాబ్లెట్ వేసుకో థ్యాంక్ యూ లక్కీ ఏమండి వీడు కాలేజ్ లో మిస్టర్ హీరో అమ్మాయిలందరూ వీడు వెంట పడేవాళ్ళు వీడు మాత్రం నా వెంట పడేవాడు గుర్తుందా లేదా ఏమండి నేను కాలేజ్ కి వెళ్తుంటే నన్ను అట్రాక్ట్ చేయాలని వీడు రోడ్ మీద సాంబా డాన్స్ చేసేవాడు అదే చెప్పడం మర్చిపోయాను వీడు సాంబా డాన్స్ ఇరగతీస్తాడండి It's a Brazil folk dance. Good. Hey, what do you want to do with your dance? No, Lucky. I'm going to go to my wife. I'm going to go to the flat. Why are you going to go to the flat? I'm going to go to the flat. 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 But one thing, the taste is good. Why are you going to go to the dance? I'm going to go to the flat. నా వైఫ్ రావాలి ఫ్లాట్ చూడాలి సెట్ల అవ్వాలి ఏమేమో అవ్వాలి తర్వాత డాన్స్ ఫ్లాట్ మా ఆయన చూసి పెడతారు మీ ఆవిడ్ని ఇక్కడికి రమ్మను ఈ వీకెండ్ మా ఇంట్లో సరదాగా గడుపుదాం ఏమండి మీరేమంటారు అలాగే గానీ మీ ఆవిడ్ పిలవండి లెట్ సెలబ్రేట్ దీకెండ్ టుగెదర్ స్వీట్ బ్రోస్ చంపేయాల్సింది Hi, Chintu. Hello. Love you, baby. Love you, Venkat. It's me, yaar. Your husband. Prakash, Nuva. Yeah. Sorry. I'm going to tell you a nice thing. This weekend, I'm going to enjoy a cool place. You know my ex-girlfriend? Lucky, lucky, lucky. 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 Okay? Let's go to the flight. Let's go to the address. Okay? Bye. 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 హాయ్ చెప్పాను ఏంటి అంత హుషారుగా ఉన్నావు మా ఆయన జుట్టు దొరికింది ఉడికిస్తున్నాను దెబ్బకి బెండ్ అవుతాడని అనుకుంటున్నాను You are Mrs. Lucky? Yeah. <laughs> nice to meet you. Oh, <laughs> so good to see you. Nice to meet you. <laughs> Come on, Chintu. Love you, baby. Oh, my God. Hari. I'm going to call you Hari. It's really a wonder. It's really a wonder. I missed you. I miss you a lot. I miss you. I miss you a lot. Prakash? You know this guy? He was one of the best students in my 10th batch. Now I came to know. Lucky, you're very lucky. Me aina salsa dance iragadistaru. Come on, let's celebrate the party with the dance. Sure. <laughs> okay then, let's party. Mm. Oh, sorry. Excuse me? Oh, sorry. Okay. Come on. <laughs>
Sorry, Asta. Prakash got the tapuji channel. I'm sorry. It's okay. Explanation is not I have any misguided. She's right. Let's go. Prakash. Sorry, Prakash. Manuslo am pet got to. Ma Manuslo am ilido. And the game I am. Inta free go now. But me idhar madhya ne chemistry bagle do. Dani reaction hai. Each champa dabba. I can understand. Mundu me iteri madhya unna disturbance clear chest kondi. Bye. Baariya barthalante ala ondali. Choosei budhi dechko. Nein chepe the kuda adhe. Couple ante adhi. Choosei budhi dechko. Chudu, nein middle class man. Hey, but Rose, go to get in, sir. Ne middle class man ne. Na ke land freak out behavior na chodo. Ne nu middle class hai. Na ko vichal vidka pravart in chodo asal istan ledu. Ma rendi ke? Na mundhe parai magar to kulkyo? Sikle da? Akkar ke nu vedo Sri Ramachandra la mat ladu. Nu matan dantu kulke le da? Ha, kulke ne? Nu var to kulke don juicy? Kali kulke ne? Nu vu dantu kulke don juicy? Kali ukka ticha nu? Yente matag mata idur jupt na. Martel didn't come out like they might come out rather. Chitty, I'm not saying I'm not going to go on. I'm not going to go on. Name could I feel to none. Need to copper and chate and canna. It's out of mail. It's out. It's out. You haven't been there. It's out. It's out.
लक्ष्मी No problem. She is out of danger. Thank God. This is the same thing as a child who is in the same way. That's the same thing. A child who is in the same way. What are you doing? I'm not sure if you're a child. 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 Now you are doing the same thing. You are not doing the same thing. You are not doing the same thing. You are doing the same thing. Then you are doing the same thing. You are doing the same thing. You are doing the same thing. You are not doing the same thing in the hospital. You are doing the same thing. I am going to take a look. You are going to take a look. You are going to take a look. You are going to take a look. Yes, fashion. चुड़ो ये रोज़ ले यंत्र संतोषिंगा पेड़ियाँ इसको ढूँढ़ना रहो त्यागा उस त्यंत्र संतोषिंगे विड़पात ना रहो मुंड मुंड मानो विड़ागल पार्टी लोगों का एजेंडा हो पातना न्यू वो डेसिन तीस को Lakshmi, you are talking to me one day. Please. अभिप्रा <laughs> मैं इतने मज़े नहीं इंचा रख लेते काबटी, नू निरपेक्ष इंतरंग इनको ले पीली जैसे कोच्चो। Shut up। पहले इंटे पढ़क के तब पहिं के में आलू चिंच लेने वाड़ वाला, ना सीलम पोन अंधको ना को संतोष गने उन्हें। Hello? Mama? What's up? Here you go. Now I'm going to go. What's up? What's up? What's up? I'm not going to go. I'm going to go. I'm going to go. Mama, what's up? Here you go. Here you go. Here you go, Mama. वोरे हरी भी मतलब चोड़ा लड़ने पे चिंद्रा आंध के चप्पा पे टुकड़ा हाइड्रा बंद हो चुके सों इन तलो ये एक्सीडेंट आयें दी मे की विषय चप्पा दंड डर रहा नी माय को लाफ़े अलग दरी कोत्ता का बिल्ले निकला आई थे कैंट आई थे ये वहीं जिला लग गया उन मुद्दों मच्छर का नहीं मौसल लग गोला खा दो 
ప్రతిసారిలాగ <laughs> గౌరీ <laughs> 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 ఈ దాంపత్య వ్రతం అనేది తరతరాలుగా వస్తున్న మా వంశాచారం ఇదిగో మీ పెళ్ళైన తర్వాత మీతో ఆ వ్రతం జరిపించలేదు అందువల్ల ఈ అనర్థాలన్నీ జరుగుతున్నాయని ఈ ముసల్దాని గోడవ అమ్మాయి లక్ష్మి నాకు మాటిస్తావా చెప్పు బామ్మా నువ్వు మీ ఆయన ఓ పది రోజుల సెలవు పెట్టి ఊరికి రండి మీ చేత ఈ వ్రతం చేయిస్తాను అరిష్టం పోతుంది బామ్మా అది నా నమ్మకాన్ని కాదనకమ్మా నా పసుపు కుంకుమల కోసమైనా ఓ పది రోజు సెలవు పెట్టి ఈ వ్రతం చేయండి మీకు పుణ్యం ఉంటుంది రావటానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఆయన్ని అడగండి నువ్వు వచ్చేసి చాడ అడగబోతాడు నీ కొంగు పట్టుకుని వెనకమాలే వచ్చాడు ఎరా అలాగే నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూడలేకపోతున్నావు కదూ ఎస్ మై ఐస్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ అట్లా గుడ్లు గుబ్లా చూస్తుంటే ఎలా చూడను ఓకే ఓకే మనిద్దరం కాపురం చేయబోయే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి చెప్పండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా తెలియదండి హిట్లర్ ఈగో హత్ అవటం వల్ల తెల్లవాడని మనం ఎందుకు తెరిగి కొట్టామో తెలుసా స్వతంత్ర కోసం జెండా పండుగ రోజు చాక్లెట్ల కోసం కాదు భారతీయుడు ఈగో హట్ అవటం వల్ల తెల్లవాడని మనం తరిగి కొట్టాం భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసా తెలియదండి ఒకళ్ళ ఈగోలు ఒకళ్ళు హట్ చేసుకోవటం వల్ల ఈ ప్రపంచంలో గొడవలన్నిటికీ కారణం ఈగో 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 ఇంతకు ఈగో అంటే ఏంటండి ఈగో అంటే ఆత్మ గౌరవం ఆత్మ గౌరవం అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కదండి దీనికి నాకన్నా ఎక్కువ తెలిసినట్టుందే మరి ఈగో అంటే ఈగో అంటే అగం నేనే అన్న పొగరు మరి తెలుసు కూడా ఈగో అంటే ఏంటని అడుగుతావా ఇప్పుడు మీకు కాలింది కదా ఇలా ఈగో హట్ చేసుకోవడం వల్ల భార్యాభర్తలు గొడవ పడి విడిపోతున్నారు అంటారు అంతే కదండి మరి అన్ని తెలిసే ఎందుకే హట్ చేశావు మీరు తీరి చెప్పారు నేను ప్రాక్టికల్ చేశా మీరు చెప్పింది నాకు బాగా అర్థమైందండి ఇది పెద్ద దేశముద్రు దీన్ని పొగరాడసాలి చెప్పండి ఆగిపోయారేం ఇక నుంచి మరిద్దరం ఒకళ్ళ ఈగోలను ఒకళ్ళు హట్ చేసుకోకూడదు అలాగని ఈగో చంపుకుని బతకూడదు ఇద్దరం కలిసి ఒక ఒప్పందానికి వద్దాం ఒప్పందమా ఏంటండి అది ఏం లేదు వారంలో ఏడు రోజులు ఉంటాయి కదా మూడు రోజులు నువ్వు నన్ను డామినేట్ చేయి మూడు రోజులు నేను నిన్ను డామినేట్ చేస్తా బట్ సండే మాత్రం నో డామినేషన్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇంతకు డామినేషన్ అంటే ఏంటండి ఇది తెలిసి అడుగుతుందా తెలియక అడుగుతుందా ఏమైనా సరే దీనికి తీరి చెప్పకూడదు ప్రాక్టికల్ చేతి చూపించాలి చెప్పండి డామినేషన్ అంటే ఏంటండి ఒకసారి పైకిలే నేల మీద కుక్కలా పాకు నేను చెయ్యను నువ్వు చెయ్యాలి అప్పుడే నా పెళ్ళ నా దగ్గర కుక్కలా పడిందని నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది నా అహం చల్లారుతుంది దీన్నే డామినేషన్ గేమ్ అంటారు ఈ గేమ్ అంటే నీకు ఇష్టమేనా ఎక్కడ ఇది వెరీ గుడ్ బేబీ వెరీ గుడ్ కమాన్ గెట్ అప్ గెట్ అప్ ఒక్కసారి నన్ను వాటేసుకో ఏంటిది అదే ప్రేమగా లవ్లీగా వచ్చి కౌగలి సరేనండి రా రా ఓహో నువ్వు నన్ను ఎత్తుకుని ఆ మంచం మీద పడుకోబెట్టు పంది గింది కుక్క నక్క అని మాట్లాడకూడదు అడ్డగాడిదే నేను నిన్ను తిట్టొచ్చే నువ్వు నన్ను తిట్టకూడదు 
ఎత్తుకొని మొత్తం మీద పడుకోబెట్టు ఏంటే ఏంటి అప్పుడే పడుకుంటున్నావు లేచి కాళ్ళొద్దు ఏంటే విసుకుంటున్నావు ఏ పని చేసినా నవ్వుతూ చేయాలి నవ్వు ఎడంకాలి చిటికిన వేలు కొంచెం దురదగా ఉంది గోకు నవ్వుతూ గడ్డిమాలు పెట్ట దూరింది గారు వెనకమాల పుంజు కూడా దూరింది కదా మీ అమ్మ కడుపులు బంగారం కాను పెళ్లి రెండు వెళ్ళే కానీ ఇంకా ఇట్లా పట్ట పగలు గడ్డి బావు చోటు బాగోతాలేట్రా రై నువ్వు సంబంధించేరా మీ గది ఎల్ రేస్ తీసుకోండి అమ్మాయి లక్ష్మి ఈ వ్రతం పూర్తయ్యే వరకు అబ్బాయిని ఒంటి మీద చెయ్యి వేయి నీకు సరేనా బెడ్రూమ్ బయట ఫిర్యాదులు పెట్టేంటి ఈ ఎంత పుట్టి పెరిగినోడివి ఎప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఇలా ఇప్పుడు అడుగుతున్నావు అవునులే నీకు పెళ్ళి అయిందిగా దీనికి ఒక చిన్న చరిత్ర ఉందిరా మనవడా మాకు పెళ్ళి అయిన కొత్తలో మేము వెంటనే వేరు కాపురం పెట్టాల్సి వచ్చింది అప్పట్లో మీ బామ పద్ధతులు కొన్ని నాకు నచ్చేవి కాదు ఎప్పుడు చూడు ఎర్ర చెరే కట్టేది నాకేమో ఎరుపు అంటే చికాకు ఆ విషయం ఈవిడి గారికి సూటిగా చెబితే ఎక్కడి వచ్చుకుంటుందో అని ఈ కంప్లైంట్ బాక్స్ పెట్టి నాకు ఎరుపంటే చికాకు దయచేసి ఎర్ర చీర కట్టవద్దు అని పెట్టా అంతే అది చదువుకుంది అప్పటి నుంచి ఇది ఎంతవరకు ఎర్ర చీర కట్టనే కట్టలేదురా నాకేం తెలుసు ఈ ముసలాడికి ఎర్ర చీర అంటే ఇష్టం లేదని అప్పట్లో ఎర్ర జెండా వేసుకుని తెగ తిరిగేవాళ్ళు ఎరుపు అంటే ఇష్టం కాబోలని ఈ ఎర్ర చీర కట్టేదాన్ని మరి బామ్మ నువ్వు ఎప్పుడు తాత మీద కంప్లైంట్ చేయలేదా ఎందుకు చేయలేదు మీ తాతయ్య చుట్ట తాగి పడగ్గదలకు వచ్చేవాడు ఆ వాసన వస్తే కడుపులో దేవిరెట్ అయ్యేది వెంటనే కంప్లైంట్ రాస చుట్ట కాలిస్తే పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతాను అని అంతే చుట్ట మానేసాడు మీరు వచ్చారు కదా ఏం కంప్లైంట్స్ రాస్తారో చూడాలి శుక్లాంబరధరం విష్ణు శిశువర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఛాయే సర్వ విఘ్నోపశాంత పూర్వం మన పురాణాల్లో కూడా చాలా మంది పుణ్య దంపతులు ఈ దాంపత్య వ్రతాన్ని ఆచరించారు చల్లని గోదావరి పిలుస్తుంది శాస్త్రి గారు అయ్యా కానివ్వండి బాబు మీ దంపతులు ఇద్దరు ఈ గోదావరిలో మూడు సార్లు మునగండి తాతయ్య చలి పుడుతుంది తాతయ్య ఉడగద్రా మీ మామను అడుగు నా పసుపు కుంకాల కోసమైనా మీరు వ్రతం చేయాలి ఇంతకంటే నేను ఇంకేవి చెప్పలేను మూడు సార్లే ఎందుకు మునగాలి ముప్పై సార్లు మునిగితే చచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఆహా ఎంత గొప్పగా చెప్పారండి ఏది ఈ చెల్లు గోదట్లో ముచ్చా పోరా దాంపత్య వ్రతే బాబు మీరు చేస్తున్నది దాంపత్య వ్రతం అంటే దంపతులు ఇద్దరు కలిసి చేసే వ్రతం అన్నమాట అంటే ఇద్దరు ఒకరినొకరు వాటేసుకుని కలిసి మునగాలన్నమాట కలిసి ఎలా మునగాలయ్యా తాతయ్య గారు ఇక మీ దంపతులకు తప్పదు ఈ వయసులో మేద్రమా మునిగామంటే ఏక మునకే నాయుడు మీ ఆవిని తీసుకుని శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఒకసారి మునుగు చూపించు 
తినగా అది బాబుగారు ఏం లేదు బాబుగారు రెండు సేతులు నడుం మీద వేసి ఇట్టా దగ్గర లాక్కొని గట్టిగా వాటేసుకొని ఇట్టా మునగాలి బాబు ఇంతే బాబుగారు చాలా వీజీ రాయే తాతయ్య ఇలాంటి రోజు నువ్వు ఎప్పుడు చూడలేదే అప్పుడు నువ్వు చిన్న పిల్లడు ఇలావా అయినా చిన్న పిల్లడికి ఎక్కడైనా ఏ సర్టిఫికేట్ సినిమాలు చూపిస్తారా అదిగో అడు చూడు జంటలు జంటలు ఎట్ట మునుగుతున్నారో వాళ్ళంతా మన మంచుకోళ్ళే పాపం లేటుగా వాళ్ళు దాపత్తు వర్తం చేస్తున్నారు లేనిపోని అనుమానాలు పెట్టుకోక ప్రశాంతంగా వ్రతం పూర్తి చేయరా దీన్ని ఏ సర్టిఫికేట్ సినిమా అన్నారు అంటే బూతే కదా అంటే మనం వీళ్ళ చేత బూతు చేయిస్తున్నామా ఊరే యక్ష ప్రశ్న దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలు ఉంటాయి చూసావా చూసే ఉంటావు లే నీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ కదా బూతు బొమ్మలు ఉన్నంత మాత్రాన దేవాలయాలు పూజార్హాలు కాకుండా పోయాయిరా అట్లాగే భార్యాభర్తలు సరిగంగా స్నానాలు చేస్తే అవి పవిత్రాలే గాని బూతులు కాదురా ఆహా ఎంత వివరంగా చెప్పారు గురువు గారు ఏది బూతు పురాణం చెప్పా బాబు దాంపత్య వ్రతంలో భాగంగా ఇప్పుడు కొంగు ముడి వేస్తున్నాను ఎవయో చూడు చూడు ఎలా పోటీ పడి పరిగెట్టేస్తున్నారు చూడండి బాబు ఇప్పుడు ఈ దాంపత్య వ్రతంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టానికి మనం చేరుకున్నాం అనమాట అది పూర్లు దండాల అంకం అవతరైన ఎవరైనా ఈ వ్రతంలో అప్పుడే ఏదో శాస్త్రం చెప్పినట్టు శాస్త్రి గారు అయ్యా అట్ల కాదు అట్ల కాదు దాంపత్య వ్రతంలో ఈ ఘట్టంలో పొర్లు దండాలంటే ఎవరికి వాళ్ళు చేసేది కాదు దంపతులు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు పడ్డుకుని ఇట్లా కలిసి పొర్లు దండాలు పెట్టాలన్నమాట ఎలా ఎలాగంటే అలా అన్నమాట తాతయ్య వస్తున్నా నాన్న హరి ఆ శ్రీహరి శ్రీనివాసుడురా శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి నివాసుడు లక్ష్మీదేవిని తన గుండెల్లో అట్టె పెట్టుకున్నాడనమాట అట్ట భర్త భార్యని గుండెల్లో పెట్టుకుని పొర్లు దండాలు పెట్టారనుకో ఆ శ్రీహరి సంతోషిస్తారా అందుకే నీ లక్ష్మిని నీ గుండెల్లో పెట్టుకుని పొరుగు దండాలు పెట్టు అమ్మాయి లక్ష్మి ఈ వయసులో మేము ఎలాగో చేయలేం మీ కోసం కాకపోయినా మా కోసం చేయండమ్మా పైగా వంశాచారం రా మనవడ ఓం దాంపత్యవరదే పొరుగు దండాల కట్టే అది కుంగుముడి ఇదేమో నడుముడి ఆ దండమార సంగతి ఓం దాంపత్యవరదే నడుముడి కరిష్యాది పొరుగు దండాలు ఎందుకు పెడతారు ఇది ఒక రకమైనటువంటి బాడీ టోనింగ్ బాడీ టోనింగ్ అంటే బాడీ టోనింగ్ అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మసాజ్ సెంటర్ వెళ్తారా డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఇట్లా పొరుగు దండాలు పెడుతూ ఉంటారు మరి భార్యాభర్తలు కలిసి ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇది శాండ్విచ్ మసాజ్ ఓయ్ ఏమిట్రా తలకాయ పెట్టుకున్నావు పొరుగు తక్కువ వేదవాని మిమ్మల్ని ఎలా పోవడాలో మాటలు వెతుకుతున్నానండి ఎందుకు పవిత్రమైన దేవాలయాన్ని మసాజ్ సెంటర్ తో పోచినందుక ఏం పోలిక రాదు చండాల పోలిక ఎవడ్రా నువ్వు ఏంటి 
ఏంటి వీడు అవకాశం దొరికింది కదా అని పూమా చేస్తున్నాడు ఒకరి కళ్ళల్లో ఒకరు చూసుకుంటూ ఒకరికొకరు తినిపించుకుంటూ అలా అన్నమాట చెప్పండి అమ్మా నాకు అవతల చాలా పనులు గుడ్డు లక్ష్మీదేవికి సిగ్గెక్కువ శ్రీహరికి ఏకాంత సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసేది కాదు కానీ శ్రీహరికి మాత్రం లక్ష్మీదేవి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలని కోరిక ఆయన కోరిక ఎలా నెరవేరిందంటే లక్ష్మీదేవి చేతికి చిలకలు చుట్టి ఏంటి స్పీడు ఈ రోడ్డు మీద యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్ మించి వెళ్ళకూడదు బోర్డు చూడలేదా సార్ నా కార్ ఆల్రెడీ యాభై కిలోమీటర్ లాక్ చేసింది సార్ కావాలంటే చూడండి ఏమండి కార్ స్పీడ్ లాక్ చేసారా లేదండి మా అబద్ధం చెప్తున్నారు అయితే రెండు వందలు ఫైన్ కట్టండి ఏంటి పిచ్చి బాబు అవుతున్నావు నువ్వు నోరు మూసుకుని కూర్చోవచ్చు కదా అవును మీరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోలేదు ఇంకో రెండు వందల రూపాయలు ఫైన్ కట్టండి అబ్బే నేను సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను సార్ మీరు వచ్చే ముందే తీసాను సార్ ఏమండి మీ ఆయన సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నారా అయ్యో మా ఆయన బ్యాంట్ బెల్టే పెట్టుకోరు ఇంకా సీట్ బెల్ట్ ఎలా పెట్టుకుంటారు ఇంకో రెండు వందలు ఫైన్ కట్టండి ఏంటి ఇప్పుడు నేను డామినేట్ చేసే టైం తెలుసా పిచ్చి వాగుడు వాగే ఉంటే తల తీసేస్తాను మీ ఆయన మీ మీద ఇలాగే కోపడుతుంటారా చెప్పవే చెప్పు ఇలా తిడుతుంటాడు కొడుతుంటాడు నరుగుతుంటాడు చించేస్తాడని చెప్పే అదంతా ఏమి లేదండి ఎప్పుడైనా ఇలా మందు కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం తిడతారా తాగి నడపకూడదు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇస్ అన్ అఫెన్స్ ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ కట్టండి మీకు లైసెన్స్ ఉందా ఉందండి అయితే మీరు నడపండి సరిపోయింది వాళ్ళు తడి బట్టల్లో ఉంటే గుడిమెట్లు త్వరగా ఎక్కలేరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు నువ్వేం తక్కువ తిన్నావా అంగ ప్రదక్షిణ చేస్తుంటే నా వాళ్ళంతా గిచ్చేసావు నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోను ఆ గోవిందుతో తప్ప బామ్మా కాళ్ళు నొప్పుగానే వచ్చి నొక్కు పక్కన నీ పెళ్ళాన్ని పెట్టుకుని నా పెళ్ళాన్ని వచ్చి కాళ్ళు పట్టమంటా వింట్రా దాన్ని పట్టమను దీన్ని పట్టమంటే కాళ్ళు కాదు నా పీక పట్టుకుంటుంది వాళ్ళ మజ్జిగి నువ్వు ఎందుకే కూర్చో నువ్వు ఉండవయ్యా కాసేపు కాళ్ళు పట్టొస్తాను మా మంచి బామ్మ పిలవగానే వచ్చింది నొక్కు అయ్యో బామ్మ వద్దు బామ్మ నా కాళ్ళు బానే ఉన్నాయి అబద్ధం చెప్పకు వాడికి నోరుంది కాళ్ళు పట్టమన్నాడు నీకు నోరున్నా కూడా మొహమాటం నా మాటిని హాయిగా పడుకోమ్మా పొద్దున్నే లేవాలి కదా పడుకోమ్మా పడుకో 
మొత్తానికి నీ ఆడబుద్ధి పోనిచ్చుకున్నావు కాదు నేను నా మనవుడు కాళ్ళు పిచ్చుకుంటా మా మంచి తాతయ్య థ్యాంక్స్ రా మీరు డామినేట్ చేయడానికి ఇంకా పది నిమిషాలే ఉంది మీరు డామినేట్ చేయండి పర్వాలేదండి ఓపిక తెచ్చుకుని మీరు డామినేట్ చేయండి ప్లీజ్ సరే మీ ఇష్టం ఏంటో తెలియట్లేదండి దానంతటా అదే లేస్తుంది పూనకం కాదురా ఇప్పుడు నాకు టైం వచ్చింది నీ మొహం ఏడ్చినట్టు కనపడుతుంది నవ్వంటే ఇలా కాదు ఇలా నవ్వు 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 ఐదైపోయింది వ్రతం సరిగ్గా చేస్తే చేయాలి లేకపోతే మానేయాలి వచ్చి త్వరగా చేసేద్దాం నిన్న వ్రతం అనగానే అంత చిరాకు పెట్టారు కదా ఈ రోజు ఇంత హుషారుగా ఉన్నారేంటి ఊరే యక్ష ప్రశ్న ఒకసారి పీచుపుట్టాయి రుచిగా అలవాటు పడ్డ పిల్లవాడు ఇక మర రోజు నుంచి వీధిలో గంట తిరిపిస్తే గొడవ చేయడు అట్లాగే ఇతను కూడా గోదావరి కల్పించగానే పెళ్లాలతో సహా మునిగాడు ఏం పోల్చారు గురుగారు ఏది పీచుపుట్టాయి గుడు గంటకే ఎవడరాడు దాని దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇంకొకసారి భూమి మీద కానీ నీళ్ళలో కానీ మళ్ళీ కనపడ్డాం అనుకో కుమ్మెట్టా గురుగారు మూడు సార్లు మూడు గంటల సినిమాలు ముప్పై సార్లు మునుగుతున్నారు చచ్చిపోతారేమో శిష్య వాళ్ళకి బాగా వేడి చేసిందిరా ఆ తగ్గాలంటే మునగాల్సిందే మునగని గోదావరిలో మునిగితే వేడి తగ్గిపోతుందా ఆహా ఏం చెప్పారు గురుగారు ఏమిట్రా వేడి తగ్గడం కోసం గోదావరిలో మునగాలనా ఓ గ్లాసులు మజ్జిగ తగ్గితే సరిపోదు పుట్టావు పుట్టక ఆహార ధాన్యాలు వేస్ట్ అవుతాయని అమ్మా మూడు సార్లు మునిగా లెక్క సరిపోయిందా ఇప్పటికి రెండు సార్లు అయిందిరా ఇంకొకసారి మునిగితే లెక్క సరిపోతుంది ఇంకొకసారి
జాను ఫోన్ ఆ చెప్పు జాను ఇక్కడ అంతా బానే ఉందే బానే ఉంది సరే ఇంతకి నువ్వే నిర్ణయించుకున్నావు విడిపోతున్నావా లేదా ఏంటి మాట్లాడు సరిగా వినపట్లేదు ఐ థింక్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం నాకు నీ మాట స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది హలో హలో జాను హలో 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 దీనికేదో అయింది మీరు బెడ్రూమ్ లోకి రాగానే సెంట్ కొడుతున్నారు నాకు ఆ స్మెల్ అస్సలు పట్టం లేదు దయచేసి ఇక మీదట సెంట్ కొట్టుకుని బెడ్రూమ్ లోకి రాకండి ఇది విన్నప్ప మాత్రమే లేదు సెంట్ కొట్టంది నిద్ర రాదు అనుకుంటే నీ ఇష్టం గాజులు తీసేసి పడుకుంటున్నా అది నాకు ఇష్టం లేదు కొంతమంది గాజులు చప్పుడు వినపడితే విసుగ్గా ఉంటుందేమో నాకు మాత్రం హాయిగా ఉంటుంది నాకు ఒక తోడు ఉన్నట్టుంటుంది అమెరికా నుంచి వచ్చారు నా కోసం అమ్మాయిలంతా క్యూ కడతారనుకున్నాను ఒక్క తినాలి అలా అలా నన్ను చూసుకోండి రాండం ఇదేంటి ఫ్రీ బోర్డు పెట్టావు మీరు ఈ రంగుల రాట్నం ఎక్కి నాలుగు నెలలు అయింది ఇప్పుడు కనీసం వెయ్యి మంది అమ్మాయిల దాకా చూస్తుంటారు వాళ్ళు ఏ ఒక్కరికి మీరు నచ్చలేదు అంటే మీకు ఇంకా బెళ్ళిగానట్టే అందుకే చివరి ప్రయత్నంగా ఈ ఫ్రీ బోర్డు పెట్టాను అది కూడా ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే తర్వాత తర్వాత కన్యాశుల్కమే ఏంటి నాలుగు నెలలుగా ఐటమ్ ఇక్కడే ఉంది ఓల్డ్ స్టాక్ పెట్టుకుంటే మీ బిజినెస్ దెబ్బ తినదు ఈ ఐటమ్ ఈ రోజే లాస్ట్ మేడం రేపు నుంచి న్యూ ఐటమ్ ఉంటుంది చూసాను కానీ ఏ ఒక్కరూ నచ్చలేదు మీరు తప్ప మేడం అవును మీరు నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేశారు ఆడగాన్ని ఆట బొమ్మగా చూస్తున్న ఈ సమాజంలో మగాడిని ఆట బొమ్మను చేసిన మగాడితను అందుకే ఇతనంటే నాకు గౌరవం అభిమానం ప్రేమ అంటే దయచేసి నా ప్రేమని కాదనుకండి ప్లీజ్ నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి సారీ అండి నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయిందండి అయినా పర్వాలేదు అది పోటాట కాదే సరసానికి ముందు ముద్దులాట
హలో పోలీస్ స్టేషన్ భర్తను కడదీర్చిన భార్య దొంగల్ని చితక్కొట్టి పోలీసులకు అప్పజెప్పిన అభినవ సత్యభామ ఏంటండి ఇదంతా అభినందన అప్రిషియేషన్ మగవాళ్ల కంటే ఆడవాళ్ళు ఏమాత్రం తీసుకోరని మీరు మరోసారి నిరూపించారు ఎంతో ధైర్యంగా ఇద్దరు దొంగల్ని చితక్కొట్టి పోలీసులకు అప్పగించారు ఆడది అబల కాదు సబల అని నిరూపించారు ఇక నుంచి మీరు మా కాలనీ లీడర్ మీ నాయకత్వంలో మేమంతా నడవాలనుకుంటున్నాం అయ్యయ్యో వద్దండి నాకు ఇప్పుడు పెద్ద పోస్టే ఉంది ఏంటది ఇల్లాల పోస్ట్ దాంతోనే సతమతం అవుతున్నాను అలాంటిది కాలనీ లీడర్ అంటే అది కాదండి కాదండి ప్లీజ్ ఒప్పుకోండి అయ్యో మీ అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి నన్ను బలవంత పెట్టకండి మీ నిరాడంబరత మాకెంతగానో నచ్చింది థ్యాంక్స్ అండి సత్యభామ గారికి సత్యభామ గారికి సత్యభామ గారికి దీని కెపాసిటీని చాలా తక్కువ అంచనా వేశాను ఇప్పుడు దీంతో ఎలా మసులు కావాలి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది కాఫీ తాగాలి ఏమేవో పిలిచావా పిలిచారా అండి అబే ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఎందుకు భయపడుతున్నావు నువ్వు మగాడివి అది నీ పెళ్ళం కాఫీ కావాలని అడుగు ఇదేటిది నా వాయిస్ నాకే వినబట్టలేదు లాభం లేదు నేనే వెళ్ళి కాఫీ పెట్టుకోవటం మంచిది ఏం కావాలండి ఏమి లేదు అయిపోయాను ఈ వేళతో నాలోని మొగుడు మగాడు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు కాఫీ అని కేకేస్తే నేనే క్షణాల్లో తెచ్చిచ్చేదాన్ని కదా మీరెందుకు వచ్చారు అంటే నీకెందుకు శ్రమ అని మీ నిజంగానే నా శ్రమను గుర్తిస్తే నేను చాలా సంతోషిస్తాను అంతేగాని రాత్రి జరిగిన దానికి భయపడి నా శ్రమను గుర్తిస్తే నేను భరించలేను మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి నేను కాఫీ తీసుకొస్తాను అయ్యో బామ్మా ఏంటి రక్తం కారుతోంది ఇది ఒకసారి నన్ను చూడండి నీకున్న శ్రద్ధ ఈ ముసలోడుకు లేకుండా పోయింది పట్టి తీస్తాను ఈ పట్టీలు తీయాలంటే ఈ ముసలోడే తీయాలి ఎందుకంత మొండితనం బామ్మా ఈ మొండి ఇప్పుడు కాదమ్మా మా పెళ్ళైన కొత్త నుంచి ఉంది అదేంటి ఈయన గారు నా మొదటి సంపాదనతో తీసుకొచ్చాను చచ్చేదాకా వీటిని తీయకూడదు అని నా చేత ప్రమాణం చేయించుకున్నారు నేను పట్టీ వేసుకుని తిరుగుతుంటే పదహారేళ్ల పడుచు పిల్ల కనిపిస్తానంట అట్ట ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వద్దు నాకు తిక్క రేగుద్ది ఆ నవ్వులతోనే నా పంప ముంచావు పారిపోయేదేవండి ఇక్కడ దాకున్నారా 
మీ కోసమే తెచ్చానండి తాగండి ఏంటి అది అందులో విషయం కలిపావా నన్ను చంపేయాలని డిసైడ్ అయిపోయావా ఎంత మాత్రం అన్నారండి మీరు మూడు రోజులుగా తన్నలు తినారుగా చాలా అలసిపోయి ఉన్నారని మీ కోసమే గ్లూకోజ్ కలిపి తెచ్చానండి తాగండి శక్తి వస్తుంది ఎందుకు శక్తి నీ చేత అన్నలు తింటానిక కాదండి ఇప్పుడు మీ టైం వచ్చేసింది ఇప్పుడు మీరు బాస్ నేను బానిస మీరు డామినేట్ చెయ్యాలి కమాన్ మ్యాన్ కమాన్ కాదు ఒళ్ళంతా గుల్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ మామూలు మనిషిని అవడానికి నెల రోజులైనా పడుతుంది మన అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందామే మర్చిపోదాం అగ్రిమెంట్ ప్లీజ్ అయ్యో ఇప్పుడు మీ మాటే నేను వినాలండి కుక్కలా మురగమంటారా గేదలా అరవమంటారా పని ఎర్రటి ఎండలో కారు తొయ్యమంటారా చెప్పండి ప్లీజ్ వద్దే పొరపాటున బుద్ధి గడ్డి తిని నిన్ను నానా తిప్పలు పెట్టాను నన్ను క్షమించేవే దీని బట్టి మీకేం అర్థమైంది ఏమర్థమైందంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్య ఆటలు సరదాగా ఉండాలి గాని ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకునేటట్టు ఉండకూడదు అని మీరు ఇంత త్వరగా మారిపోతారనుకుంటే నేను ఇంతగా టార్చర్ చేసేదాన్ని కాదండి ఏంటి ముసలి అలిగావా అందరి ముందు నా పరువు తీసావు కదంటే అయినా అటు రంకిలేకపోతే పుండైందని చెప్పొచ్చుగా వారం రోజుల నుంచి ఇట్టాగే తిరుగుతున్నా నన్ను గమనిస్తేగా ఈ మధ్యన కొంచెం చూపు మందగించిందిలే చూపు మందగించిందా కళ్ళ జోడు మార్చాలేమోనయ్యా ఊరికి అన్నలేరా అంటే సారీరా అయినా నువ్వు ఉండంగా నాకు చూపు తక్కువేంటే ఎక్కడ చచ్చావరా అటుకు మీద బెల్లం తీ బొబ్బట్లు చేయాలి బొబ్బట్లు మరి చెప్పలేదేమే చెప్తే ఏం చేస్తావు అటుకకి బెల్లం తీస్తావు తాతయ్యకు బొబ్బట్లు అంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు ఉండరా నేను ఎక్కుతాను నువ్వు పెద్దగా నేను ఎక్కుతాను నువ్వు నువ్వు ఎంకి కలిపి గడ్డి మామూలు ఎక్కండి తప్ప గట్టిగా పట్టుకోవాలి తాతయ్య నువ్వు ఉండి తాతయ్య నేను ఎక్కుతాను అసలు బొబ్బట్లకి ఎలాంటి బెల్లం వాళ్ళని తెలుసు అంటారా గట్టిగా పట్టుకోట్ల కోసం అట్టకెంటి ఇల్లు కప్పైన ఎక్కుతా గట్టిగా పట్టుకుంటారా ఆడిపోతుంది చేమల ముట్టల బెల్లం మనవడా ఈ బెల్లంతో బొబ్బట్లు చేసుకుని వాటి మీద నెయ్యి వేసుకుని మరత పెట్టి తింటే ఉంటుంది బెల్లంతో పని ఉండదురా కట్టి పడుతురా రే రెండు సెల్తో పట్టుకో బెల్లం కనపడితే చిదిపోతే అయ్యో ఏంటో ముసలి తన నిత్యం తీసేసావో బొబ్బట్లు పూర్తయ్యి అవన్నీ మేము తినే వరకు నువ్వు అక్కడే తగలడు అసలు నిన్ను ఒరే నాయుడు ఇవో నాకు తెలియకుండా నిచ్చి నేసావో ముగ్గులో పడేసింది చిచ్చి అసలు ఆరగాలే తగలకూడదు అనుకున్నా అమ్మమ్మమ్మ అరవై సంవత్సరాల నుంచి నీ అమ్మ అక్కడ బంగారం గాను నాకు నరకం నరకం చూపిస్తున్నావు కదంటే ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఎన్న ఇవాళతో నీకు నాకు విడాకులే విడాకులే బామ్మ 
పాపం తాతయ్యకి బొబ్బట్లు పెట్టచ్చు కదా నీకేమమ్మా ఎన్నన్నా చెప్తావు మీ తాతయ్యకు షుగరు ఈ బొబ్బట్లు తిని షుగర్ ఎక్కువైతే చచ్చురుకుంటాడు అప్పుడు నేను చావాలి తిను బాబు తినమ్మా కొంచెం నెయ్యి అయినా ఏ అటికెక్కి అంతగా రెంకిలేసావు ఆ మాత్రం తెల్లేవా పక్క మొక్క చెప్పన ఇన్ని ఎలమన్ సంసారంలో నువ్వెన్ని సార్లు బొబ్బట్లు చేసి పెట్టినా అంత రుచిగా ఇంకెప్పుడు చేయలేదు అనిపిస్తుంది నీ కోసమే ప్రత్యేకంగా చేశానయ్యా అబ్బా ఇంకొక్క మొక్క తింటానే అంతకంటే నువ్వు ఇంత కిల్లాడి అనుకోలేదు మా ఇద్దరు కూడా ఏమో తాతకి బొబ్బట్లు పెట్టనన్నావు ఇప్పుడేమో కొసరి కొసరి పెడుతున్నావు ఏ నీ చూతో నాకు కూడా పెట్టు వేరాజు ఇందులో అసలు బెలమే లేదు నువ్వేమో రుచి కొందని మెచ్చుకుందంటున్నావు ఎవడేడు ఈ ఏ బొబ్బట్లు అది పెళ్ళం చెత్తు తినమను ఎంత రుచిగా ఉంటాయో ఆడికే చిరాకు తప్పించుకు దూరం జరుగు ఏంటో ఈ మధ్య నువ్వు ఎక్కువ విసుక్కుంటున్నావు నువ్వా ఏంటిది డబ్బు నన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఈ డబ్బు కూడా తీసుకో నువ్వు డబ్బుకు లొంగవని నాకు తెలుసు కానీ నేనేమి ఇవ్వగలను చెప్పాలి కదా పెళ్లికి ముందే నాకు నేను సమర్పించుకోవడానికి కూడా రెడీ అమ్మయ్యా పదా అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఇదిగో నీకు ఇంత ముందే చెప్పాను కదా నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిందని నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నాకు అభ్యంతరం ఉంది నేను నా పిల్లాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను తను నేను వదులుకోలేను నీ భార్య నిన్ను చవడం చేసి ఆడిస్తుందని ఊరంతా అనుకుంటున్నారు అందరూ అనుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పి తను నేను వదులుకోలేను ఇప్పుడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని తను నేను మోసం చేయలేను ఏ విషయంలోనైనా గివెన్ టేక్ పాలసీ ఉండాలి నువ్వు తను ప్రేమిస్తున్నా సరే తను నిన్ను ప్రేమించాలిగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి ఇది వ్యాపారం కాదు ప్రేమ ప్రేమించాలి గాని తిరిగి ఆశించకూడదు పెళ్లి ఇన్నేళ్లైనా పిల్లలు కలగకపోవడానికి లోపం మీదే అంటున్నారు నిజం నాకు తెలుసు కనీసం పిల్లల కోసమైనా నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి నాకు పిల్లలు లేరని ఎవరు చెప్పారు నా భార్యను చూస్తే నాకు పిల్లలు లేరనే విషయమే గుర్తురాదు నా భార్య నా కూతురు తనే నా పాప మీ ఆవిడ చాలా అదృష్టవంతురాలు గుడ్ బై గుడ్ బై ఫర్ ఎవర్ అది ఈ రోజుతో దాంపత్య వ్రతం పూర్తయింది ఈ రాత్రికి మీరిద్దరూ ఒకటవడంతో వ్రతం సంపూర్ణమవుతుంది నాయుడు అయ్యా ఆ గేదట్ట అరుస్తుంటే వినపడతలేదంటరా దాన్ని తీసుకెళ్ళా దొనపోదు పక్కన కట్టే గురువు గారు గే ధరిస్తే గడ్డేయాలి గాని ఇలా దొన్నపూ తీరు తీసుకెళ్ళడం ఎందుకు యక్ష ప్రశ్న గేదె గడ్డి కావాలని కాదురా మగతోడు కోసం అరుస్తున్నది ఆహా గేదె అరుపు విని దాని ఆకలేంటో చెప్పేశారు మీరు చాలా గొప్పాలు గురువు గారు ఎందులో ఇటువంటి దొంగ వ్రతాలు చేయించడంలోనా శాస్త్రి అయినా జంతువులకు వ్రతాలతో పనిలేదురా గేదెను దొన్నపూ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే చాలు ఆవురు ఆంబో దగ్గరికి తీసుకెళ్తే చాలు పని జరిగిపోతుంది మనుషులకే వ్రతాలు వంకాయలు పాపం పెద్దయ్య మనవడి కాపురం నిలబెట్టడం కోసం పెద్ద వ్రతమే చేశాడు శాస్త్రి ఇంకా చాలు నోరు మొయ్యి బమ్మా ఇదంతా అబద్ధమా అమ్మా అది చెప్పు బామా అబద్ధమే కదూ మేమెన్ని అబద్ధాలాడినా ఏం చేసినా మీరిద్దరూ కలిసి ఉండాలనే కదమ్మా వయసులో పెద్దవాళ్ళు మీకు ఇలా చేయడానికి సిగ్గుగా లేదు మీ మనవడి చేత కాపురం చేయించడానికి ఒక గేదెలాగా నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ జరిగితే చచ్చినట్టు కలిసి ఉంటారనే కదా 
మీరు ఇంత నీచానికి దిగుతారారు అది కాదు లక్ష్మీ నన్ను ముట్టుకోవద్దు నిన్నెంతగా అభిమానించానో నీకు కూడా తెలీదు నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు దీని బదులు మీరిద్దరు బ్రోకర్ పనిచేయడం పెట్టావు ఏంటో నామి చేయి చేసుకుంటావు పెళ్ళైన రోజు నుంచి నన్ను డామినేట్ చేయాలని చూస్తున్నావు నేను లొంగకపోయేసరికి ఇలా అడ్డుదారులు లొంగ తీసుకోవాలని ఈ ముసలి కోతులతో కలిసి ప్లాన్ చేస్తాను నన్ను కొడితే నేను తిరిగి నిన్ను కొట్టలేదనుకున్నావా హైదరాబాద్ లో ఉన్న మా స్నేహితుడికి ఒంటో బాగాలేదంటే చూడటానికి ఆసుపత్రికి వచ్చాం అక్కడ అనుకోకుండా మిమ్మల్ని చూసాం మీ ఇద్దరు అన్యోన్యంగా ఉంటలేదని మొదటి రాత్రి కూడా జరుపుకోలేదన్న విషయం తెలిసి చాలా బాధపడ్డావమ్మా మీ ఇద్దరిని కలపాలనే ఉద్దేశంతోనే బామ్మ నేను ఈ నాటకం ఆడా ఏమ్మా లక్ష్మి వినయంగా ఉండలేను గాని ఫ్రెండ్లీగా ఉంటానన్నావు ఇదే నా ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం అంటే అతయ్య ఏం జరిగిందో తెలియకుండా మాట్లాడద్దు ఏం తెలవక్కర్లేదమ్మా కానీ మీ ప్రవర్తన కూడా తలనొప్పి కాకూడదు కదా ఏం మావయ్య క్లాస్ పీక్తున్నావు నేను స్వతంత్రంగా ఉండడం తప్ప స్వతంత్రంగా ఆలోచించడం తప్ప నీ స్వేచ్ఛకి నేను ఎప్పుడూ అడ్డు చెప్పలేదే నువ్వు స్వేచ్ఛ కావాలన్నా నేను అడ్డు చెప్పానా ఏంటి ఇందాక నేను చూస్తున్నాను స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అసలు మీ దృష్టిలో స్వేచ్ఛ అంటే అర్థం ఏమిటి అనుమతి లేని ఒకళ్ళ బెడ్రూమ్ లో ఒకళ్ళు రాకూడదు అనుమతి లేని ఒకళ్ళ సెల్ ఫోన్ ఒకళ్ళు మాట్లాడకూడదు అనుమతి లేని పెళ్ళ ఒంటి మీద చెయ్యి కూడా వేయకూడదు అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మూడు ఇంటికి వస్తే ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావు అని అడగకూడదు ఇదేనా స్వేచ్ఛ అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ఇది కాదురా ఎవరు తప్పు చేసినా ఒకరికొకరు క్షమించుకుని దగ్గరయ్యే స్వేచ్ఛ కావాలి కాని దూరం అయ్యే స్వేచ్ఛ ఎందుకు రా దండగా నానా నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను కాని కోఆపరేషన్ లేదు ఏం చేయమంటావు నేను ఏడ్చేది కూడా అదే కోఆపరేషన్ లేదు ఏం చేయమంటారు చూడండి మాట మాట చెప్తుంది దీంతో నేను ఏగలేను నన్ను వదిలేయండి వదిలేయండి కాపరం చేయమని ఎవరు బతవాలి వదిలేయండి నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడతావని చదువు చెప్పించాం గాని ఇలా పది మందిని కాలదానితో అనుకోలేదు ఆడపిల్లది కొంచెం ఓర్పు ఉండాలమ్మా ఓర్పు అంటే ఏంటి చెప్పినట్టు పడు ఉండాలా నాకెవరు సలహాలు చెప్పక్కర్లేదు నా బతుకు ఏదో నేను స్వతంత్రంగా బతకలను ఏంటమ్మా స్వతంత్రం స్వతంత్రం వచ్చిన మరుక్షణం మన దేశాన్ని రెండు మొక్కలు చేసుకున్నాం మనం అంతా భారతీయులం అని గర్వించే లోపు మేము ఆంధ్రలో అంటున్నాం మనం అంతా తెలుగు వాళ్ళమని గర్వించే లోపు మీది తెలంగాణ మాది రాయలసీమ వాళ్ళది ఆంధ్ర అంటున్నాం ఉమ్మడి కుటుంబంలో స్వేచ్ఛ లేదని వేరుపడి వేరు కాపురాలు పెట్టుకుంటున్నాం వేరుపడిన మరుక్షణం నువ్వు వేరు నేను వేరు అని భార్యాభర్తలు విడిపోతున్నారు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వ్యక్తిగత స్వతంత్రం సుఖాన్ని ఇవ్వలేవమ్మా ఒంటరితనాన్ని తప్ప ఈంతో కాపురం చేయడం కన్నా ఒంటరితనమే మేలు మీతో కాపురం చేయడం కన్నా ఒంటరిగా బతకడమే మేలు చాలా ఆపండి ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడద్దు వీళ్ళని కలపడం మన వల్ల కాదు చూడండి మీ ఇద్దరు నిరభ్యంతరంగా సంతోషంగా విడిపోవచ్చు మీరు ఎందుకు విడిపోవాలనుకుంటున్నారో మీరు విడాకులు తీసుకోవడానికి ఒకరిలో ఒకరు చూసుకున్న లోపాలు ఏమిటో ఈ కాగితాల మీద రాయండి ఇష్టం లేదు విడిపోతున్నావు మళ్ళీ లోపాలు చూపడం ఎందుకు మనవడా విడాకులు కోరుకున్న వాళ్ళు కోర్టులో కూడా కారణాలు చెప్పాలి ఎదటి వాళ్ళల్లో ఉన్న లోపాలు కూడా చూపించాలి చాలా విషయాల్లో ఇది నాకు నచ్చలేదు అని తప్పించుకుంటాం కానీ రేపటి రోజున అసలు మనం ఎందుకు విడిపోయాం అని మీలో మీరు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మీ అంతరాత్మకి మీరు సమాధానం చెప్పుకోగలిగి ఉండాలి నువ్వు మీ ఆవిళ్ళో చూసిన లోపాలు రాయి నువ్వు మీ ఆయల్లో చూసిన లోపాలు రాయి బాగుందండి నేను లోపాలని రాయమన్నాను మీరు మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన గొడవల్ని తప్పుల్ని రాశారు లోపాలు తప్పులు రెండు ఒకటే కదా కాదమ్మా తప్పు వేరు లోపం వేరు తప్పుని సరిదిద్దుకోవచ్చు లోపాన్ని సరిదిద్దుకోలేవు అర్థం చేసుకోవాల్సిందే అర్థం కాలేదు తాతయ్య అర్థం కాలేదా మనసు కన్ను చేసుకుని చూడర లోకం ఎదను పెంచి పంచుకో ఎంచకు లోపం మ 
మనసు కన్ను చేసుకుని చూడర లోకం ఎదను పెంచి పలుచుకో ఎంచకు లోపం మనసు కన్ను చేసుకుని చూడర లోకం మనసనేది దీపం అది మనిషికి రూపం నీడే తోడు లేకుండా లేదుర దీపం మనసు కన్ను చేసుకుని చూడర లోకం శివుణ్ణి ప్రేమించినందుకు పార్వతి మీద మండిపడ్డాడు దక్షుడు అదిగో అతడే దక్షుడు శివద్వేష దీక్ష దక్షుడు ఏమి చూసి వల చావు శివుణ్ణి ఎందుకు వరించావు వల కాటి విభుణ్ణి గంగ బెర్రి గంతులబాడు సందమామ చిత్తులబాడు ఎగుడు దిగుడు కన్నులతోనే రగిలిపోవు రసికుడు వాడు ఏమి చూసి వల చావు శివుణ్ణి ఎందుకు వరించావు వల్ల తాకి విభుణ్ణి అనుకునే పార్వతి తండ్రి మాట కాదని ఆ ముక్కోపిని పెళ్లాడింది ఒకరోజు స్నానానికి వెళుతూ వినాయకుణ్ణి కాపలా పెట్టింది తన రాకను అడ్డగించిన వినాయకుడు తలని నరికాడు కోపంతో శివుడు ఏ భార్య అయినా తన బిడ్డని భర్తే చంపితే ఊరుకుంటుందా తిరిగి అతనితో కాపురం చేస్తుందా మరి పార్వతి శివుడితో కాపురం ఎందుకు కొనసాగించింది లక్ష్మి శివుడి లోపం కోపం అతని లోపాన్ని అర్థం చేసుకుంది కాబట్టే శివుణ్ణి పార్వతి క్షమించింది క్షమించి ఊరుకుందా నా బిడ్డ ప్రాణాలు కావాల్సిందే అని పట్టుబట్టింది మూర్ఖంగా వేధించింది చచ్చిన బిడ్డకు ప్రాణం పోయలేనని వాదించి ఆ మూర్ఖురాల్ని వదిలేయచ్చుగా శివుడు కాని కాపురం ఎందుకు కొనసాగించాడు హరి పార్వతి లోపం మూర్ఖత్వం శివుడు లోపాన్ని పార్వతి క్షమించింది పార్వతి మూర్ఖత్వాన్ని శివుడు సహించాడు అలా ఒకరి లోపాలు ఇంకొకరు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టే మనకి విఘ్నేశ్వరుడు ఆవిర్భవించాడు ప్రతి ఇల్లాలికి తప్పనిది సవితి పోరు అది అత్త కావచ్చు ఆడబిడ్డ కావచ్చు భర్త చేసే ఉద్యోగమైనా కావచ్చు అలాగే పార్వతి కూడా సవితి పోరు ఎదురైంది గంగ రూపంలో పరుగెత్తి గంగా నింగినేలను ఏకధారగా పొంగా శివుడు చూసిన గంగ శివమెత్తిపోయే అవుడు చూసిన గంగ పడగెత్తి దూకే మన జటాజూటాలు విసిరినప్పుడు శివుడు ప 
ಪಡತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಭಗವಟ್ಟಿ ಚೂಸಿಲ್ದಿರಗಿಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸವ ತುಳಿದ್ದರಿ ಮಧ್ಯ ಸರಸುದ ಶಿವುಡು ಸಗಭಾಗ ಮಿಚ್ಚಾಡು ಸತಿಕಿ ತನ ತನುವು ಸಾಂಬ ಶಿವುಡೈ ಪೋಯೇ ಆಸದ ಶಿವುಡು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರುಡು ಆಯೇ ಆ ದೇವುಡು ಒಕರಿನೊಕರು ತೆಲುಸುಕುನಿ ಒಕರಿಕೊಕರು ಮನಸುವನಿ ತೆಲುಸುಕುನ್ನ ಸತಿ ಪತುಲು ಶಿವ ಪಾರ್ವತುಲು ತೆಲಿಬಿ ಕಲಿಗಿ ಮಸಲು ಕೂಂದಿ ಮೀದಂಪತುಲು ಒಕರಿ ಲೋಪಾಲು ಒಕರು ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕುನಾರ ಗನಕನೆ ಎನ್ನಿ ಗೊಡವಲ ಉಚ್ಚಿನ ಸಿವಪಾರ್ವತಲು ಒಕಟಯ್ಯಾರು ಮನಕಿ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ದೇವತಲುನ್ನ ಸಿವಪಾರ್ವತಲು ಮಾತ್ರವೇ ಮನಕಿ ಆದಿದಂಪತ ಮನುಷ್ಯಲ ಮಜ್ಜ ಮಾತ್ರಂ ಉಂಡಡು ಆತ್ಮಾ ಭಿಮಾನಾನಿಕಿ ಅಹಾನಿಕಿ ದ್ಯಾಳಾ ದಿಲ್ಚಿನ ರೋಜನ ಏ ಗೊಡವಲು ಉಂಡವು ಅರ್ಥವೈಂದಿಕದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು <laughs> ಉಡುಕುಂಟಾವನ್ಕೋಲೇದು <laughs> ಸರಸಾನಿಕಿ ರಮ್ಮನಿ ಪ್ರೇಮಗಾ ಪೆದಾಲ್ನಿ ತಡಿಚೇಸಾನು ಎಂಗಿಲ್ ಪಾಲ್ ತಾಗ್ಲೇದು ಎಂಗಿಲ್ ಪೆದಾಲ್ನಿ ಮುದ್ದಾಡ್ಲೇದು ಆಡ ಮನಸು ಅಂತ ಅಲ್ಸ ಪೀಕ ಪಿಸಿಕೆಯಾಲಂತ ಕೋಪ ಮುಚ್ಚಿನ್ ತಲ್ಸ ಆಡ ಮನಿಷಿ ಮಗ ಮನಿಷಿನ್ ವೇರುಗಾ ಉಂಟಾರು ಗಾನಿ ಆಡ ಮನಸು ಮಗ ಮನಸನ್ ವೇರುಗಾ ಉಂಡವು ಕದ ಆ ಮನಸ್ಸುಲು ಕಲಿಸ್ತೇ ಈ ಗೊಡವಲು ಉಂಡವನ್ನೇ ಇಪ್ಪಡೆ ತಿಳಿಸಿಂದಿ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ಕೋಲ್ ಅನ್ಕುನಾನು ಅದು ತಪ್ಪೇ ಐತೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಾಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಿಳಿಸಿಂದಿ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತ ಚಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೋ ಉಂಟಾವನಿ ಅದ್ರೈಂದಿ ಪ್ರೇಮಿಂಚರ ಬಡದಾಯ್ ಇಟ್ಲು ನೀ ಪ್ರೇಮದಾಸಿ ಲಕ್ಕಿ ಓರೇ ಹರಿ ಯಕ್ಕಡನವರಾ ಬಂದರು ಯಾರು ನಾರು ನೀ ಕೋಸ ಭಗವಾನ್ ಗಾರ ಚರು ಹರಿ ಆ ಆರನ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಡೆಟಿ ವಿಡಿ ಮಾಟ್ಲಿಂಟ ನಾ ಕಾಪ್ರಂ ಕೂಲಿ ಪೋತನ್ ಹರಿ ಚಚ್ಚನ ವಿಡಿಗೆ ದರಕ್ ಕೊಡ್ತ ಆ ಇದೇಂಟಿ ಆಡು ಮಾನನ ಜೋಸ್ ಪಾರ್ ಪೋತನಡು ತೇಡಗ ಉನ್ನಡು ಬಂದರು ಹರಿ ಆಗ್ರಾ ಗೋಸಿ ಊಡಿ ಹೋಗಲ್ದ 
తాత గారు ఏమేందో తెలీదు మీ మనవడు పారిపోతున్నాడు ఏమేందో ఏంటో నా కంగారుగా ఉంది లక్కీ అది కూడా అమ్మా ఆడున్నారు అమ్మో ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటి రాయిక రాయిక మా ఆయన లవ్ లెటర్ రాశాడు ఇప్పుడు దీని మాట విన్నానంటే మళ్ళీ మా ఆయనతో గొడవ పడాలి ఇదే నన్ను చూసి పారిపోతుంది ఏ లక్కీ పరుగులు పెట్టించినా సంతోష్ పెట్టారమ్మా ఇద్దరు గొడవ పడి మనసు పెట్టారు సచ్చిన విడిపోరు టెన్షన్ పెట్టి చంపేశారు మంచం కాదు మంచి కావాలంటే మేమే ఏర్పాటు చేద్దాం కదా చావు తప్పి కన్ను లొట్టపోయినంత పని చేశాడు పెద్దవా అమ్మయ్య మేం కోరుకున్నదే జరిగింది అందరికీ శోభనం మంచమే జరిగితే మా వాడికి మంచిమే జరుగుతుంది ఆల్ ద బెస్ట్ నమస్కారం నా పేరు లూస వీరమాచినేని హరికృష్ణ గారు చెప్పండి నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను Don't go.